Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahpaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah Rosh Hashmir Bani Ambram Madir. Tira Kursira Tzkir. Sishwani Jain Kuratsi. Tzkir Madir. Chuddu Tama Session. আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় আগমন সংক্রান্ত বিষয় এবং মদিনা আগমনের যে হিজরতের যে দ্বিতীয় অংশ সাউদ থেকে নিয়ে কিভাবে তিনি কুবায় আসলেন মাঝখানে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল সুরাকায় বে মালিক তারপর উম্মে মাহবাদ নামে একজন মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ইত্যাদি এবং অবশ্যই তিনি কুবায় আসলেন সেখানে কিছুদিন অবস্থান করলেন অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা সহ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হর ফ্যামিলি যখন কুবায় আসলেন অতঃপর তাদেরকে নিয়ে তিনি সোমবারে তিনি কুবায় আসলেন এবং শুক্রবারে তিনি কুবা থেকে মদিনার দিকে গেলেন এবং এর মাঝখানে তিনি কুবাই মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন যেটা আমরা কুবা মসজিদ নামে জানি এবং তারপর শুক্রবারে তিনি সর্বপ্রথম জুমার নামাজ আদায় করেন বনু সালেমের একটা জায়গায় সকলকে নিয়ে এবং তারপর তিনি মূল মদিনার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং সেখানে তিনি আবু আইয়ুব আল আনসারি রাদিয়াল্লাহুর যে বাসভবন সেখানে অবস্থান করেন যতদিন না মসজিদে নববীর কাজ পরিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয় এবং তার যে মানে মসজিদে নববীর পাশ সাথেই তার নিজের জন্য ঘর নির্মাণ না হয় সে কদিন তিনি এখানেই ছিলেন আবু আইব আল আনসারি রাদিয়াল্লাহ তালা আনহুর বাড়িতেই ছিলেন তো আহ মসজিদে নববীর যে আপনার বিষয়গুলো আমরা বলছিলাম সেই সময় আমাদের ক্লাস শেষ হয়েছিল মসজিদে নববীর আলোচনার ওই জায়গা ওই জায়গাটিতেই তা মসজিদে নবীর মূলত রাসুল সাল্লাহ আলাইহিসাল্লাম যেখানে তার উট গিয়ে বসেছিল সেই জায়গাটাতেই মূলত মসজিদের নবাবী হয় তিনি জিজ্ঞেস করেন যে এই জায়গাটি কার এবং পরবর্তীতে বলা হয় যে এটা হচ্ছে দুই দুজন এতিম আছে তাদের এই জায়গাটা তো রাসুল সাল্লাহ আলাইহাম এটা কিনতে চান মসজিদের জন্য এই জায়গাটা তো মদিনার লোকেরা রাসুল সাল্লাহ আলাইহাম্লামকে বলেন যে এটা তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ রসুলের জন্য উপহার তো রাসুলাম বলেন যে না এটা আমি ন্যায্য মূল্য দিয়ে নিব এবং তিনি সেটা জমির দাম নির্ধারণ করলেন এবং তারপর সেই জমির মালিককে সেই অর্থ প্রদান করলেন জমিতে কিছু খেজুর গাছ ছিল সেগুলো তিনি মূলত কেটে ফেলার নির্দেশ দেন এবং সেই জায়গায় দুটি পূর্বে থেকে দুটি কবরও ছিল তো রাসুল সাল্লাহ আলাইহিসাল্লাম সে জমি খনন করে লাশ দুটি অন্য কোথাও দাফন করার কথা বলেন তো তো স্কলাররা এখান থেকে আবার ইয়া বের করেছেন মানে মাস আরা বের করেছেন যে ধরুন কোনো বৈধ কারণে জরুরি কারণে কবর খনন করার অনুমোদন রয়েছে আর হচ্ছে ধরুন নির্মাণ কাজের জন্য হারামের মধ্যে তো নর্মালি গাছ কাটা বা ওগুলো কোনো কোনো প্রাণীর ক্ষতি করা এমনকি গাছের পাতা ছেড়াও নিষেধ হারামের যে অংশটুকু আছে মক্কা এবং মদিনার যে অংশটুকু হারাম তো এই জায়গায় নিষেধ সেটা তো সেই জায়গায় নির্মাণ কাজ করার জন্য গাছ কাটা বৈধ স্কলাররা অনেক স্কলার এই মত আছেন এই জায়গা থেকে এই ঘটনার উপর ভিত্তি করে যাই হোক তো মসজিদের যে গাছ কাটা হয় মূলত খেজুর গাছের ওই গুড়ি দিয়ে পরবর্তীতে মসজিদের দেওয়াল তৈরি করা হয় এবং 
যে মাটি দিয়ে তৈরি করা শুকনা যে ইট ছিল সেই ইট দিয়ে দেয়াল তৈরি করা হয় এবং এবং রাসুল সাল্লাম নিজেও সেই নির্মাণ কাজে অংশ নিয়েছিলেন এবং আল্লাহ রাসুল সাল্লাম কল্যাণের দোয়া করেছিলেন আল্লাহ সুবাহার কাছে এই মসজিদ নির্মাণের সময় সেটা বর্ণিত আছে সৈব খারিতেও তিনি বলেছিলেন যে হে আল্লাহ আহ আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া আর কোনো কল্যাণ নেই এই আনসার এবং মুহাজিরদের উপর আপনার করুণা বর্ষণ করুন তো এ ধরনের দোয়া তিনি করেছিলেন নির্মাণ হতে মূলত দুই সপ্তাহ সময় লেগেছিল যেটা বিভিন্ন গ্রন্থে আছে এবং সেই সেই সময়ের প্রেক্ষাপট যদি আপনারা দেখেন তাহলে সেই অনুযায়ী মসজিদের দৈর্ঘ্য বেশ বেশ ভালো ছিল মানে সেই সময়ে তো স্থাপনা মক্কা মদিনা বা আরবের মধ্যে যে স্থাপনা সেই বিবেচনায় কারণ মসজিদের দৈর্ঘ্য ছিল সেই সময় হচ্ছে একশো তিরিশ ফুট আর প্রস্থ ছিল প্রায় একশো ফুট তো সেইটা সেই সময়ের বিবেচনা একটা একটা বিশাল জিনিস তো দুই সপ্তাহ সময়ের মধ্যে তারা এটা সম্পন্ন করেছিলেন এবং মসজিদের সেই সময় মসজিদে কমপক্ষে তিনটি দরজা ছিল হ্যাঁ একটা দক্ষিণ দিকে একটা পশ্চিম দিকে একটা পূর্ব দিকে পূর্ব দিকের দরজা কেবল হতো বাবু নিসা শুধুমাত্র নারীরা এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেন অর্থাৎ নারীদের জন্য মসজিদ এক থাকলেও তাদের জন্য এন্ট্রেন্স মানে প্রবেশ দ্বার এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল তো শুধু তারাই ওই দরজা দিয়ে আসতেন তো মসজিদে নবীর মূলত কাঠামো নিয়ে আমরা সামনে আলোচনা করবো এটা দরকার হবে স্ত্রীদের কামরা মসজিদের নবীর সাথেই দেওয়াল ঘেসা ছিল এবং আমরা জানি আইসার আল্লাহ আহ যে ঘর ছিল যে কামরা ছিল সেটা রাসুল সাল্লাহ আলিফুসাল্লামের মেহরাবের ওই ওই দিকে ছিল এবং সেইখান দিয়ে তিনি ঘরে প্রবেশ ওইখান দিয়ে প্রবেশ করতেন ওইটা তার তার কামরার সাথে মসজিদের লাগোয়া ছিল এবং সেইখানে দরজা ছিল অর্থাৎ কামরা থেকে বের হলেই মসজিদে নবী এমন তো এটা আমরা সামনে এই বিষয়গুলো দরকার হবে যখন সেটা আমরা মানে ছক একে ইনশাল্লাহ আমরা সেগুলো দেখব তো এখানে যেটা ই করা হয় সেটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে আমাদের আলোচনার মধ্যে থাকবে সেটা হচ্ছে কেবলা পরিবর্তনের যে বিষয়টা তো মূলত দেখুন মদিনা হচ্ছে মদিনায় যখন মুসলমানরা সর্বপ্রথম আসে তখন মক্কার দিকে ফিরে তারা নামাজ আদায় করত না তারা আদায় করতে হচ্ছে জেরুসালেমের দিকে ফিরে তো জেরুসালেম এবং মক্কা মদিনা থেকে টোটাল অপোজিট অর্থাৎ মক্কা হচ্ছে আপনার দক্ষিণ দিকে মদিনা থেকে এবং জেরুজালেম হচ্ছে উত্তর দিকে টোটাল উত্তর দক্ষিণ তো আপনি মানে দুই দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতে পারেন না এটা সম্ভব না তো এই জন্য রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম মদিনায় এসে প্রথম তিনি জেরুজালেমের দিকে অর্থাৎ বাইতুল মাকসের দিকে ফিরে তিনি নামাজ আদায় করতেন কিন্তু পরবর্তীতে সেই বিধান রহিত হয়ে যায় এবং মুসলমানদের মক্কার দিকে ফিরা নির্দেশ দেন তখন যেটা হয় দেখুন মসজিদের মসজিদের যে উত্তর অংশ যেই দিকে মূলত মুসলমানরা নামাজে দায় করত আহ ওইটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে একদম মক্কা দক্ষিণ দিকে এখন নামাজ পড়া শুরু হয় যার কারণে মসজিদ পুরোপুরি কিন্তু মসজিদের ডিরেকশনই চেঞ্জ হয়ে যায় হ্যাঁ তো এটা একটা বিষয় এবং মূলত মসজিদ বড় হলেও মসজিদের ছাদ ছিল মূলত সামনের অংশে যেই অংশটাই মানে মুসলমানরা নামাজ আদায় করে ওই সময় তো এত মুসলমান ছিল না যে আপনার পুরো মসজিদ ভরে যাবে তো যার কারণে আবার ওই মসজিদটাই এমন ছিল যে সেইখানে মূলত শুধুমাত্র নামাজ হতো ব্যাপারটা এমন না রাসুল সাল্লাম সাহাবাদের নিকে সেখানে বসতেন সেখানে আলোচনা করতেন নসিহা করতেন 
সেইখানে লেখাপড়া হতো মানে শিক্ষা হতো সাহাবিদেরকে শিক্ষা দিতেন নামাজ শিক্ষা দিতেন বিভিন্ন জিনিস শিক্ষা দিতেন এবং সবকিছুই মসজিদ কেন্দ্রিক ছিল সেই সময় এবং এমনকি যে সব সাহাবির বাড়ি ঘর ছিল না তারা মসজিদেই থাকতেন হ্যাঁ আমরা সুফার ঘটনার সামনে পড়বো ইনশাল্লাহ সাহাবি সুফার যেই সকল সাহাবা ইকরাম ছিলেন যারা দিন রাত রাসুলের কাছে পড়ে থাকতেন এবং এই যে আপনার মদিনার সরি এই যে মসজিদে নবাবিতে দিন রাত যাপন করতেন তো এই এমন সাহাবিদের বিষয়গুলো আমরা সামনে পড়বো ইনশাল্লাহ তো এখানে বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে মসজিদের একটা বড় অংশ ছিল খোলা আর উপর ছাদটা আর কিছু অংশে আপনার যে জায়গায় নিয়মিত নামাজ হতো সেই জায়গাটাই মূলত হচ্ছে ওই ইয়াটা ছিল ছাড়টা ছিল যে জায়গায় হচ্ছে নামাজ পড়া হয় মসজিদের একদম উত্তর অংশে তো যখন কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটলো তখন ওই ছাদগুলো খুলে আবার দক্ষিণ দিকে আনা হলো কারণ তখন দক্ষিণ দিকটা ফ্রন্ট হয়ে গেল দক্ষিণ দিকটা হচ্ছে তখন মূলত ইমাম সাহেব দাঁড়াবে এমন একটা এমন জায়গা হয়ে গেল তো এই পরিবর্তনটা সেই সময় হয়েছিল এবং ছাদটা পুরোপুরি ছিল না আমরা বুঝতে পারি বিভিন্ন হাদিস থেকে এমনকি পরবর্তীতে একবার বৃষ্টিও হয়েছিল যে বৃষ্টির কারণে পুরো আপনার মসজিদ পানি চলে উঠে গিয়েছিল এবং মানে কর্দমাক্ত হয়ে গিয়েছিল সেই বিষয়গুলো আমরা জানি হাদিস থেকে সেগুলো প্রমাণিত যাই হোক এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন খেলাফতের সময় মসজিদের নববীর সম্প্রসারণ ঘটে যদিও তার খেলাফতকালে কোন মসজিদের কোনো কিছু স্পর্শ করেননি কিন্তু উমর আদিল্লাহ তিনি মসজিদটির কাঠামো আরো মজবুত করেন আরো পিলার স্থাপন করেন আরো ছাদ বসান ভালো ছাদ বসান তার সময় হ্যাঁ তো নামাজের জন্য তিনি আরো কয়েক কাতার বাড়ান এভাবে উসমান রাদিল্লাহ তালান হু তার খেলাফতকালে আরো অনেকাংশে বাড়ান এভাবে আরো বিভিন্ন সময় আমরা জানি যে প্রায় নিরানব্বই হিজির সময় উমাইয়া খলিফা ছিলেন আল ওয়ালিদ ইবদ আব্দুল মালিক তিনি মসজিদের কাঠামো পুরোপুরি ভেঙে নতুন অর্থ ব্যয় করে একদম নতুন করে নির্মাণ করেন তো এটা আস্তে আস্তে সেই জিনিসগুলো চেঞ্জ হতে থাকে আসলে এটাই এখনকার যে মসজিদে নবী সেই মসজিদে নবী আর রাসুলের মসজিদে নবী আহ ওইটা অনেক অনেক ডিফারেন্ট তো মূল যেই কাঠামো সেটা অতটুকুই ছিল অর্থাৎ একশো তিরিশ বাই একশো ফুট তো রাসুল সাল্লাম এই মসজিদ পরিপূর্ণ ভাবে বানানো এবং তার কক্ষগুলো নির্মাণ এই সব ব্যবস্থাপনার পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত তিনি ছিলেন হচ্ছে আপনার এই আবু আইব আলন সাইদাহ ভাষাতেই তো মদিনায় আসার পরে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে যে মুহাজিদ যে সাহাবা সাহাবারা মক্কা থেকে সব কিছু ছেড়ে মদিনায় চলে এসেছে যাদের যারা অধিকাংশই হচ্ছে একদম রিক্ত হস্ত কোনো কিছু আনতে পারেনি আর যারা সামান্য কিছু নিয়ে এসেছিল মূলত মক্কা থেকে যারা এসেছে তারা সবাই গোপনে লুকিয়ে কোনো মতে জীবনটা নিয়ে এসেছিল মদিনাই তো যার কারণে তার জায়গা জমি বিক্রি করে আসবে অথবা হচ্ছে তার ধন সম্পদ নিয়ে আসবে সেই সুযোগ আসলে খুব একটা ছিল না তো এটা তাদের পক্ষ থেকে অনেক বড় একটা কুরবানি ছিল অনেক বড় স্যাক্রিফাইস ছিল যেই স্যাক্রিফাইস তারা করেছেন আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এ ব্যাপারে বলেছেন আমরা এর আগেও হাদিস দেখেছি যে বিভিন্ন সাহাবির ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম সেই মন্তব্য করেছেন যারা এরকম হিজরত করে এসেছেন বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে তো অধিকাংশ তাহলে মদিনাই এখন পারমানেন্টলি বসবাস করা শুরু করেছে মক্কা থেকে আগত সাহাবাই কালাম যাদেরকে আমরা মহাজির বলছি তো এরকম যেই আপনার ফ্যামিলি গুলো আছে তারা এখন স্ত্রী পরিজন সবাই সব এখানে চলে এসেছে কিন্তু তাদের থাকার থাকবে কোথায় তারা 
তাদের না আছে এখানে জায়গা জমি না আছে বাড়ি ঘর না তারা তাদের এখানে ব্যবসা আছে না তারা অন্য কোন সোর্স আছে তো রাসুল সাল্লাহাম যেটা করলেন সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার মহাজির একজন প্রত্যেক মহাজিরকে অন্য একজন আনসারের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন তো এবং সেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনটা এতটাই মজবুত ছিল কারণ সেটা আহ মূলত আল্লাহ রাসুলের পক্ষ থেকে হয়েছে তো আমরা বিভিন্ন ঘটনা জানি যে সাহাবিদের মধ্যে যেই বন্ডিংটা ছিল সেটা মূলত আপন ভাইয়ের সাথেও এত বন্ডিং থাকে না অনেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যেই যে ভালোবাসা এবং মোহব্বত ছিল কারণ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম তাদেরকে সেইভাবে জুড়ে দিয়েছেন এবং তারা আমৃত্যু সেটার উপরে ছিল তো তা মানে আনসার যে যেমন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম তো তার তার কোম্পানিয়ান বা সাহাবিদেরকে জানতেন যে তাদের নেচার কেমন কার সাথে কার হচ্ছে সম্পর্ক ভালো থাকবে অথবা হচ্ছে কার সাথে কার ভালো মিলবে তো সেই বিবেচনা করে তিনি মহাজির একজনকে আনসার একজনের সঙ্গে তিনি কি করে দেন আহ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন এবং তারা তাদের যতটুকু হেল্প দরকার থাকার ব্যবস্থা খাওয়ার ব্যবস্থা তারপরে হচ্ছে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য তারা সর্বত্র ভাবে তাদের পাশে ছিল তো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আহ রাসুল সাল্লাহ আলহিবাসাল্লাম এই জিনিসটা করেন এবং এটাকেই মানে ঈশের পরিভাষায় আমরা বলি মোয়াখা হ্যাঁ আখন শব্দ থেকে এসেছে মোয়াখা মানে হচ্ছে পরস্পরের একে অপরকে ভাই হিসেবে মেনে নেওয়া হ্যাঁ এটাকে বলা হয় তো এটা এটা এটাই মূলত সর্বপ্রথম মানে অ্যাক্টিভিটি যদি আমরা দেখি মদিনা এসে রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামের এবং আমরা জানি যে প্রায় একশোটির মতো জুটি রাসুল সাল্লাহাম এরকম করে দেন কারণ রাসমোহাজিদের মূলত একশোটি জুটি মানে হচ্ছে একশো জন মানুষ যে মক্কা থেকে হিজরত করেছিল ব্যাপারটা এমন না আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি যে মক্কা থেকে টোটাল হিজরতকারী সংখ্যা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে মানে এক্সাক্ট নাম্বার তো আমরা জানি না বাকি তিনশো চারশো এরকম হওয়ার সম্ভাবনা হ্যাঁ কারণ আহ একশোটা আমরা ধরতে পারি যে আশিটা বা হচ্ছে এরকম পরিবার ছিল তো তার একটা পরিবারের মানে শিশুরা থাকতে থাক স্বাভাবিক স্ত্রীরা থাকবে কন্যা থাকবে এটা স্বাভাবিক তো আহ এইখানে একশো জনকে মূলত একশো জন বোঝাচ্ছে অ্যাডাল্ট যেই পুরুষ তাদেরকে হ্যাঁ তাদের বোঝাচ্ছে এবং তাদের অধীনস্থ যেই আপনার স্ত্রী কন্যা অথবা হচ্ছে ছোট শিশু যারা ছিল তারাও তার সঙ্গে ওই পরিবারের সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল তো এইটা রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যার মধ্যে যেভাবে মানে যাদের মধ্যে মিল দেখতে পেতেন মানে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ক্যারেক্টার থাকে সবার সঙ্গে সবার মিল হয় না রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যাদের মধ্যে ই করে দিলেন তাদের মধ্যে খুব মিল ছিল তো এইটা বিভিন্ন উদাহরণ আমরা দেখতে পারি আহ তিনি খারিজা ইবনে সাহেদ আমি একজন সাহাবির সঙ্গে তিনি সম্পর্ক করে দেন এবং মানে তারা উভয় ছিল নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অন্যতম অভিজাত ব্যক্তি অর্থাৎ আবু বকর তো অবশ্যই হচ্ছে আপনার মক্কার কুরাইশদের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং খারিজাও ছিলেন মদিনার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তো তাদের তাদের মানে দুনিয়ার অবস্থা এবং তাদের স্বভাব চরিত্র সবকিছু মিলে যাবে এমন 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 ভাবে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম ঠিক করে দিয়েছিলেন তো আহ আব্দুর রহমান ইবনে আউফের যে ঘটনা আমরা হয়তো অনেকে জানি যে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাজি আল্লাহ তালানু তিনি হিজরত করার পরে মানে মদিনে আসার পরে রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম তাকে সাদ ইবনে রবিয়া যিনি আনসার ছিলেন তার সঙ্গে মোয়াখার সম্পর্ক করে দেন এবং সাদ রাজি আল্লাহ তালানু তিনি এমন ছিলেন যে তিনি তা রবিয়াকে মানে আহ সরি এই যে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাজি আল্লাহ তালানুকে তার বাড়ি তারপর হচ্ছে টাকা পয়সা যা ছিল জমি জমা সব কিছু তাকে অর্ধেক ভাগ দিয়ে দিয়ে দিতে চাচ্ছেন এমনকি তার দুজন স্ত্রী ছিল মানে তিনি আল্লাহর রাসুলের কথাটা এত মানে সিরিয়াসলি নিয়েছিলেন যে 
এটাকেই তিনি মানে ভেবেছিলেন যে সবকিছু এবং তিনি তার দুজন স্ত্রী ছিল তিনি এটাও বলেছিলেন যে আমি একজন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিব এবং আপনি তাকে বিয়ে করুন ঠিক আছে কারণ আল্লাহ রসুল বলেছেন যে মানে সবকিছুই আপনাকে ইয়া করতে তো তখন আব্দুর রহমান ইবনে আহ বলেছিলেন যে আল্লাহ আপনার সম্পদ আপনার পরিবারে বরকত দান করুন আমার এগুলোর কিছুই দরকার নেই আপনি শুধু আমাকে বাজারটা কোথায় সেটা দেখিয়ে দেন তো আব্দুর রহমান ইবনে উনি খুব ভালো ব্যবসায়িক মানে বিজনেস মাইন্ড যেটা আমরা বলি ব্যবসা বুঝতেন এবং আল্লাহ তার কে অনেক বারাকা দিয়েছিলেন এই জায়গায় তো তিনি তিনি পরবর্তীতে মানে মোদিদার অন্যতম ধনী ব্যক্তি ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে আউ অথচ মোহাজির অবস্থায় মক্কাতেও তিনি সেই সেরকম ছিলেন কিন্তু সবকিছু রেখে এসেছিলেন মক্কায় এখন কিন্তু তিনি একদম রিক্ত হস্ত কিন্তু এই জায়গা থেকে তিনি অল্প কিছু হয়তো বা ব্যবসা শুরু করে আস্তে আস্তে তিনি সেইখানে একজন অন্যতম ধনী হয়ে যান তো মূলত বিশ্বাস যেটা সেটা হচ্ছে এই ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ যে সাদ ইবনে রবিয়া তিনি তার সবকিছুই ভাগ করতে চেয়েছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে আউফের সঙ্গে তো এখান থেকেই বোঝা যায় মূলত তাদের মধ্যে সম্পর্ক গুলো কেমন ছিল এবং কি তারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের কথাগুলোকে কত সিরিয়াসলি নিতেন যে দুনিয়ার অন্য কোন কিছুকে ইয়ার পরোয়া করতেন না তো তো সাহাবাই সাহাবাই কেন আমি এগুলো নিয়েও টেনশন করতেন হ্যাঁ ধরুন আহ আব্দুর রহমান ইবনে আউফের আহ এই এই ঘটনা তারপরে এরকম আরো অন্যান্য আপনার অনেক ঘটনা আমরা জানি একজন আনসাররা মহাজিরদের সাহায্যে এতটাই এগিয়ে এসেছিলেন যে মহাজিরা চিন্তিত হয়ে যেত তারা রাসুলের কাছে গিয়ে কোয়েশ্চেন করতো যে হে আল্লাহ রাসুল আমরা এরকম মানুষ তো মানে কখনো দেখিনি আমরা তারা আমাদের ভালো মন্দ সবকিছু আমাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করছেন এত উদার আচরণ করছেন আমাদের এত যত্ন নিচ্ছেন তাদের মানে তারা চিন্তিত মানে তারা বলতো রাসুলকে যে এত কিছু করা দেখে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ছি যে আশঙ্কা করছি যে মানে বিচারের দিনে তারা না আমাদের প্রতিদান নিয়ে যায় তারা না আমাদের মানে তারা আমাদের উপর এত এহসান করছে আল্লাহ না আবার আমাদের আমাদের যেই প্রাপ্য আমরা এত কষ্ট করেছি মক্কা এত আমাদের রিওয়ার্ড হওয়ার কথা পাওয়ার কথা এগুলো না আবার তাদেরকে দিয়ে দেন তো তাদের দুশ্চিন্তার ধরনটাই দেখেন যে পরকাল নিয়ে তারা কিভাবে দুশ্চিন্তা করছে যে তো এইটা এই অভিযোগের ধরন এই জিনিসগুলো আসলে তাদের যে দিনের প্রতি তাদের যে ভালোবাসা তাদের যে স্পিরিট তাদের যে চিন্তা এই জিনিসগুলো আসলে প্রকাশ করে তো তো রাসুসাম বললেন যে না তোমাদের পুরস্কার তোমরা মানে তোমাদের পুরস্কার তারা পাবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমরা তাদের প্রশংসা করো এবং তাদের জন্য দোয়া করো হ্যাঁ তাদের কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করো না তাদের কোনো তাদের সঙ্গে শত্রুতা বা অন্য ধরনের পূর্ববর্তী যেটা ছিল আর কি আহ আই এম এ জাহেলিয়াতে যে গোত্র প্রীতি স্বজন প্রীতি বা এ আমার ও তার এরকম যে সম্পর্ক গুলো ছিল এবং এটার থেকে যে বিদ্বেষ এবং শত্রুতা মানুষের মধ্যে তৈরি হতো রাসুদাম সেই ব্যাপার গুলো নিয়ে সতর্ক করতেন তো মূলত আনসাররা মহাজিরদের এই যে সম্পর্ক আনসার এবং মহাজিরদের মধ্যে এইটা একদম ফ্যামিলির মতো হয়ে গেল এবং অনেক ক্ষেত্রে এমনও হলো যে আহ উত্তরাধিকার তারা যে উত্তরাধিকারী হবে সেই সেই বিধান পর্যন্ত মানে সেটা পর্যন্ত নির্ধারিত হয়ে গেল ঠিক আছে যে ধরুন উত্তরাধিকার সম্পর্ক গুলো তো শুধুমাত্র রক্তের সম্পর্কের ক্ষেত্রে হয় তো এখানে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে এই যে যে ভ্রাতৃত্বে যে বন্ধন রাসুসাম করে দিলেন তো একজন মারা গেলে আর একজন উত্তরাধিকারও পেত এমন একটা অবস্থা হয়ে গেছিল যাই হোক পরবর্তীতে সুরা আমরা জানি যে আহ আল্লাহ সুবাহ সেটা রোহিত করেন আহ সুরা আপনার আনফালের পঁচাত্তর নং আয়াত যেখানে আল্লাহ সুবাহ তারা ওই আয়াতের মধ্যে বল্লা দিন আমান বাদ হাজারু রোহিত করেন এবং এই কথা জারি করেন যে এই যে ঈশের যে বিধিবিধান আছে আপনার উত্তরাধিকার ওয়ারাসাতের যে বিধিবিধান এগুলো শুধুমাত্র যারা হচ্ছে আপনার রক্তের সম্পর্ক এবং আল্লাহ সুবান মহাতালা যেই শ্রেণীগুলোকে স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন এটা সুরা নিসার মধ্যে আছে তো সেইগুলোই ধর্তব্য অন্য কোন সম্পর্ক 
এটা এটা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে আসবে না তো এখান থেকে আমরা মূলত মদিনা যুগটা শুরু হয় এই ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে এবং তারপরে যদি আমরা দেখি যে এই মহাজির এবং আনসারদের মধ্যে মানে আলাদা কোনো ভেদাভেদ ছিল না হ্যাঁ যদিও আপনারা যদি আপনাদের কাছে হয়তো বা এটা এখন কোন গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে মনে হবে না কিন্তু আপনারা যদি একটু চিন্তা ভাবনা করেন যে সেই সময়ের আরব কালচারটা কেমন ছিল যে নিজের গোত্র নিজের ফ্যামিলি নিজের সবকিছু সেই জায়গায় ভিন্ন শুধুমাত্র নিজের গোত্রই না মানে ভিন্ন এলাকার মানুষ আপনার ভিন্ন মানে বংশ পরম্পরা একজনটা হচ্ছে কাহতানি আর একজনটা হচ্ছে আদনানি তো এদের মধ্যে এই সক্ষতা এই ভালোবাসা এটা এটা বিরল ছিল সেই সময়ে দৃষ্টিভঙ্গি এটা খুবই কঠিন ছিল তাদের জন্য তো এইটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এইটা ইসলামের মানে মদিনার যে মদিনায় যে ইসলামী রাষ্ট্র আমরা যদি ধরি যে মদিনা রাষ্ট্র যে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তার মূলেই ছিল কিন্তু আপনার দুই তিনটা জিনিস হ্যাঁ তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই এই বিষয় যে পারস্পরিক মুসলমানদের মধ্যে এই যে একুতিভূতিকরণ অর্থাৎ এখানে আলাদা 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 আউস এক আউস এবং খাজরাজের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছিল বছরের পর বছর থেকে যুদ্ধ হলো কিছুদিন আগে এবং মক্কা থেকে মানুষরা আসলো এখানে অর্থাৎ তিনটা গ্রুপ যদি আমরা দেখি মুসলমানদের মধ্যে এবং অন্যান্য গ্রুপ তো আছেই তো এখানে রাসুল সাল্লাহাম সে মক্কা থেকে আসুক সে আউস এর হোক সে খাজরাজ এর হোক যত বিভেদ যত মারামারি কাটাকাটি আগে যাই ছিল না কেন সব রাসুল সাল্লাহাম ভুলে যেতে পারলেন তাদেরকে এবং তারা একটা উম্মা হয়ে গেল তারা একে একে ভাই ভাই হয়ে গেল তো এইটা ছিল মূলত ইসলামী রাষ্ট্র যে গঠিত হলো বা একটা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলো মদিনাতে সেইটার একদম ভিত্তিমূল যদি আমরা ধরি এই এই জিনিসটাই এইটা না হলে কখনোই পরবর্তীতে মুসলমানদের মানে কি বলে একত্রিত হয়ে কাজ করা এটা সম্ভব ছিল না তো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা এর পাশাপাশি আরো কিছু বিষয় সেখানে আমরা দেখি মুসলমানরা যখন আসলেন মদিনাতে আচ্ছা তো আসার পরে মূলত যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে নামাজের বিষয় হ্যাঁ এর আগে মক্কাতে সবাই তো নামাজ পড়েছে যার যার মতো করে আপনার গোপনে এবং আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে রাকাত বৃদ্ধি এর আগে পাঁচ অক্ত নামাজ মেরাজের আহ সেই রাতে পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ হয় ঠিকই কিন্তু প্রথম দিকে সব নামাজই ছিল দু দু রাকাত করে হ্যাঁ জোহর আসর মাগরি বেসা সবই তারা দু রাকাত করে পড়তো পরবর্তীতে এটা আহ হিজরতের মূলত কিছু আগে হ্যাঁ এটা ধারণা করা হয় যে কেউ কেউ বলেন যে হিজরতের পরে এই সময়টাতে কেউ কেউ বলেন যে হিজরতের আগে মূলত এই রাকাত সংখ্যা বৃদ্ধি হয় আমরা এখন যেভাবে পড়ছি ফজর দু রাখাত জোহর চার রাখাত আসর চার রাখাত মাঘ তিন এবং এসা চার রাখাত তো এটা মূলত একদম প্রথমে ছিল না হ্যাঁ নামাজ যখন ফরজ হয় সব দুই দু রাখাত করে ছিল তো পরবর্তীতে এটা এটা চেঞ্জ হয় আর একটা বিষয় হয়ে দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে যে নামাজের এখন তো মসজিদে নবমীতে অর্থাৎ রাসুল সাল্লাহামের এই মসজিদে নামাজ হবে এবং সকলে সেখানেই দামাত বন্ধ হবে নামাজ আদায় করবে তো সেইখানে নামাজের সময় কিভাবে মানুষকে একত্রিত করা যাবে সেই ব্যাপারে নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দেয় এবং আমরা জানি যে তারপরে আজানের সূচনা হয় কিভাবে বিভিন্ন রাসুল সাল্লাহাম সাহাবাদের থেকে পরামর্শ চান যে কি করা যায় নামাজের টাইমে সবাইকে ডাকার মানে যদি ডাকতে হয় কেউ বললো যে আপনার ঘন্টা বাজানো হোক কেউ বললো আগুন জ্বালানো হোক কেউ বললো সিঙ্গা ফুক দেওয়া হোক মানে বিভিন্ন ধরনের যার যেই মতামত সেগুলো তারা তুলে ধরলো কিন্তু রাসুল সাল্লাহাম কিছু পছন্দ করলেন না কারণ প্রত্যেকটাই অন্য কোন ধর্ম বা অন্য কোন জাতি চাই মূর্তি পূজক অথবা অগ্নি পূজক অথবা খ্রিস্টিয়ান তাদের সাথে মিলে যায় তো রাসুল সাল্লাম কিছু ইউনিক চাচ্ছিলেন যে সেটা মুসলমানদের আইডেন্টিটি হবে তো পরবর্তীতে একজন সাহাবি আবদুল্লাহ ইবদুল জায়েদ ইবদ আবদুর রব্বিহি তার তিনি একটা স্বপ্নে দেখলেন যে দুজন লোক তারা এই নিয়ে কথাবার্তা বলছে হ্যাঁ তো তারপরে তিনি সেই আজানের যে শব্দগুলো 
সেই শব্দগুলো তিনি মুখস্থ করে রাখলেন স্বপ্নে দেখলেন সেগুলো তিনি মনে রাখলেন এবং সেই রাতেই তিনি ছুটে আসলেন আল্লাহ রাসুলের কাছে এবং তিনি আল্লাহ রাসুলকে সেগুলো বললেন এবং আল্লাহ রাসুল তখন বললেন যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হ্যাঁ এটা একটা সত্য সম্ভব তো তখন তিনি বিলালকে ডেকে তুললেন যে হে বিলাল উঠো কারণ তোমার কণ্ঠস্বরই সব থেকে জোরালো এবং তখন আবদুল্লাহ ইবনে জাহেদকে রাসুলাম বললেন যে তুমি বেলালকে সেগুলো বাক্যগুলো বলে দাও আর বেলাল এটা জোরে জোরে বলুক তো তখন আপনার তখন যে বেলালের পাশে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ ইবনে জাহেদ তিনি শব্দগুলো বলতে লাগলেন এবং বেলালা দিল তার সেগুলো আহ আজান দিলেন সেই সময় তো আজান শুনে আজানের কথাগুলো একাধিক সাহাবির কাছে প্রকাশ করেছেন স্বপ্নের মাধ্যমে তো তারপরে এটা একটা বিধান হিসেবে রাসুলাম স্বীকৃতি দেন এবং এবং পরবর্তীতে এই আবদুল্লাহ ইবনে জাহেদ মানে একটা ঈশ্বর বিষয় হচ্ছে যে আবদুল্লাহ ইবনে জাহেদ রাজি আল্লাহ তারা সম্পর্কে আমরা খুব বেশি জিনিস জানি না তিনি এই স্বপ্ন এই স্বপ্নের যে ঘটনা আছে এই ঘটনার জন্য তিনি বিখ্যাত আর আর অন্য কোনো কিছু আমরা আসলে তার ব্যাপারে খুব একটা জানি না তো পরবর্তীতে জামাতের জন্য শরীফ হতো তো তো আমরা যদি একটু ঈশ্বর বিষয়গুলো দেখি মদিনার পুরো ফেসটা আমরা যদি এর আগে আমরা যখন দাওয়াতের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করছিলাম একদম শুরুতে তখন সে দায়াত দাওয়াতের পর্যায় সমূহ নিয়ে আলোচনা করতে আমরা কয়েকটা ভাগে বিভক্ত করেছি আমরা সুস্থের জীবনকে সম্ভবত পাঁচটি ভাবে যে একবার হচ্ছে আপনার প্রাইভেটলি দাওয়াত দেন হচ্ছে প্রকাশ্যে দাওয়াত মদিনায় এসে দাওয়াতের আরো কয়েকটা ভাগে বিভক্ত হয় তো সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে মদিনায় এসে মূলত প্রথম পাঁচ বছর একরকম ছিল তারপরে হচ্ছে ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম বছর মানে আর টোটাল আড়াই বছর সময় মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত হুদাই বিয়ার সন্ধি থেকে সেই সময় একরকম ছিল আবার মূলত প্রতিষ্ঠার যুগ যদি আমরা বলি যে মক্কা বিজয়ের পর থেকে নিয়ে রাসুলের মানে মৃত্যু পর্যন্ত এই সময়টা তিনটা টোটালি তিনটা ডিফারেন্ট ফেজে বিভক্ত হ্যাঁ এই সময়গুলোতে মুসলমানদের কার্যক্রম মুসলমানদের সক্ষমতা তাদের এই সব কিছুই অনেক ভিন্ন ভিন্ন ছিল তো আমরা গ্রাজুয়ালি ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে এই বিষয়গুলো দেখব তো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে মদিনা চুক্তি অথবা মদিনার সংবিধান নামে যেটা প্রসিদ্ধ আছে হ্যাঁ তো এখানে আরো কিছু বিষয় আছে ধরুন ইহুদিদের রিয়াকশন তারপরে হচ্ছে অনেক মানুষের কিছু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ রাসুসাম মদিনায় আসার পরেই আলাদা আলাদা ভাবে এগুলো বলতে গেলে আহ ইন্ডিভিজুয়াল সাহাবিদের সেই সেগুলো অনেক সময় লাগবে আমরা মূল মূল বিষয়গুলো আগে আলোচনা করে নি মূল বিষয়গুলোর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে মদিনা সংবিধান ঠিক আছে তো মদিনা সংবিধান বলতে সংবিধান আসলে কি সেটা একটা আমাদের বুঝতে হবে আর সেটা যেটা হয়েছিল রাসুলের সময় সেটাকে আসলে কোন সংবিধান ছিল কিনা এটা একটা কোয়েশ্চেন তো এটা হলো মূলত দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় যে আপনি যেটা দেখুন যেভাবে দেখুন সেটা সেইভাবে আসলে আপনি ডিসক্রাইব করতে পারেন ঠিক আছে 
রাসুলাম যখন মদিনাতে আসলেন তখন কি হয়ে দাঁড়ালো একটু খেয়াল করি আমরা একটা হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে তিনটা গ্রুপ দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা হচ্ছে মোহাজির যারা হিজরত করে মক্কা থেকে এসেছে আর পূর্বে থেকেই যে দুইটা গ্রুপ অলরেডি ছিল পত্তলিক আউস এবং খাজরাস তাহলে আমরা তিনটা গ্রুপ মানে ধরতে পারি যদিও এর বাইরেও লোক ছিল মুসলমানদের একটা হচ্ছে কুরাইশ মুসলমান যারা আউস এবং খাজরাস আর একটা গ্রুপ হচ্ছে ইহুদি গ্রুপ যারা অলরেডি মদিনাতে বসবাস করত অর্থাৎ ইয়াসিও বসবাস করতো এরকম ইহুদিতে তিনটা গোত্র ছিল আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি তাদের ব্যাপারে বনু কোরাইজা বনু কাইনুকা এবং বনু নজির এবং তাদের অবস্থান কার কোথায় ছিল সেই বিষয়টা আমরা অলরেডি দেখেছি তো এই হচ্ছে আপনার দুইটা গ্রুপ আর তিন নাম্বার গ্রুপ হচ্ছে আউস এবং খাজরাজের যারা আপনার এখনো পত্তলিক ছিল এখনো মুশরিক ছিল ঠিক আছে তার মানে মদিনায় এখন এখন কোন নির্দিষ্ট একটা ধর্মের মানুষ এখানে আপনার ইহুদিরা আছে পত্তলিকরা আছে মুসলমানরা আছে ইহুদিদের মধ্যে তিনটা গোত্র নিজেদের মধ্যে গ্যাঞ্জাম ছিল ওদের তারপরে হচ্ছে আপনার আউস এবং খাজরাজ পত্তলিক যারা তাদের মধ্যে গ্যাঞ্জাম ছিল দুইটা গ্রুপ পত্তলিকদের মুসলমানদের মধ্যে এখানে তিনটা গ্রুপ আমরা দেখি তাহলে এখানে একটা মানে হিউজ ডাইভার্সিটি ঠিক আছে এবং রাসুল সাল্লাহাম সহ মক্কা থেকে যারা আসছেন তাদের তারা একদম রিক্ত হস্ত এবং তাদের ধরতে গেলে কিছুই নাই এমন একটা অবস্থা তো এরকম একটা অবস্থার মধ্যে মূলত যেই বিষয়টা আমরা যদি ধরি যে এই পুরো পরবর্তী মদিনাকে সম্পূর্ণভাবে পূর্ণাঙ্গ ভাবে চেঞ্জ করে দিবে সেটাই হচ্ছে আপনার সব থেকে বড় ঘটনা যদি আমরা দেখি একদম মদিনা পর্বের প্রথম যুগে সেটা হচ্ছে এই চুক্তিটি মদিনার চুক্তি অথবা হচ্ছে এই সংবিধান যদি আপনি বলেন বা এই সংবিধান প্রণয়ন যাই হোক না কেন তো এটা খুবই সিগনিফিকেন্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কিন্তু কথা হচ্ছে যে মদিনার এই সংবিধান বা এই চুক্তির কথা কোন মানে সহি সনদে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা নাই এই হচ্ছে একটা প্রবলেম যার কারণে অনেকে এটা অস্বীকার করেন ঠিক আছে তো কিছু হাদিসে কিছু হাদিসে এইভাবে আছে যে ধরেন মুস্তাদিম আহমদ হাম্বাল সহ কিছু হাদিসের বইতে মানে বর্ণনা আছে যে মহাজির এবং আনসারদের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল ঠিক আছে যে তারা কি করবে নিজেদের ধারা দেনা সমস্যা নিজেরা ব্যবস্থা করবে মানে খুবই সংক্ষেপে অথচ ইবনে ইসহাকের মধ্যে ধরুন বর্ণিত আছে যে সেইখানে পঞ্চাশটিরও বেশি ধারা ছিল অর্থাৎ প্রথম যে চুক্তিটি করা হয় সেখানে পঞ্চাশটিরও বেশি পয়েন্ট ছিল এবং যেখানে প্রায় পঞ্চাশ কেউ বলেছেন পঞ্চাশের বেশি আবার আধুনিক স্কলাররা কেউ বলেছেন যে পঞ্চাশ থেকে একটু কম সাতচল্লিশটি যাই হোক না কেন প্রায় অ্যারাউন্ড ফিফটি হচ্ছে সেখানে ধারা ছিল তার মানে হচ্ছে এটা খুবই বিস্তারিত একটা বিষয় তো যাই হোক মূল বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে তাহলে কি এটাকে অস্বীকার করা যাবে অথবা এটা 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 কি আসলে আদ ছিল কি ছিল না তো এখানে বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনি সহি সনদে পূর্ণাঙ্গ ভাবে ওইভাবে আপনি এখানে কোন হাদিসের কিতাবে ওইভাবে বর্ণিত হয়নি হ্যাঁ ইবনে ইসহাকের মধ্যে এসেছে কারণ ইবনে ইসহাক সবকিছু সনদ দিয়ে বর্ণনা করেন নাই এটা একটা বিষয় আর এখন বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে দুর্বল বা হচ্ছে দয় সনদে যা কিছু এসেছে সবকিছুই কি মানে কি বলে বাদ দিবে এরকম মানে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না মানে বিশেষ করে ঐতিহাসিক যে বিষয়গুলো আছে যেগুলো সরাসরি আমাদের আমলের সাথে সম্পৃক্ত না হ্যাঁ অথবা হচ্ছে যেটা দ্বারা কোন আকিদা এবং ফিখের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সাব্যস্ত হবে না সেই ক্ষেত্রে আহ দয়ী হাদিস গ্রহণ করা যেতে পারে বা দয়ী বর্ণনা গ্রহণ করা যেতে পারে এটা 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 কোনো সমস্যা না এমনকি ফাজাইরুল আমালের ক্ষেত্রেও আমলের ফজিলত সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও অধিকাংশ স্কলারের মতে দয়ফ হাদিস গ্রহণ করা যেতে পারে দয়ফ মানে হচ্ছে মানে সনদে একটা দুর্বলতা থাকা যেটা সংশয় সৃষ্টি করে যে এটা কি আসলে রাসুলের থেকে কিনা কিন্তু আপনি শিওর না ঠিক আছে এরকম আর কি বিষয়টা অর্থাৎ এটা রাসুলের থেকে হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে আবার হতে পারে কোনো মিস্টেক হয়েছে মানে ব্যাপারটা এমন আর কি 
তো ফিফটি ফিফটি এরকম একটা বিষয় তো দয়ি ফাদিসেরও বিভিন্ন ধরন আছে কোনোটাই ধরুন ফিফটি কোনোটা টোয়েন্টি কোনোটা এইটি এরকম বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ভাগ আছে আর কি কোন কোন দয়ি ফাদিস যারা এগুলো সেগুলো গ্রহণ করা যাবেই না কারণ এত এত সমস্যা পূর্ণ সেগুলো তো সেগুলোর বিভিন্ন ভাগ আছে এগুলো স্কুলাররা ডিসক্রাইব করবেন আমরা এখানে হাদিসের কথা বলছি না আমরা বলছি ইবনে ইসাক যে বর্ণাগুলো করেছেন এই ব্যাপারে সেগুলো নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে অনেক বিশেষ করে ওরিয়েন্টালিস্টরা প্রশ্ন করেছেন কারণ মানে মদিনা সংবিধানের বিষয়টা যদি স্বীকার করা হয় তাহলে এটা ইসলামের ইসলামের জন্য এটা একটা পজিটিভ দিক হ্যাঁ মুসলমানদের জন্য পজিটিভ দিক কারণ সেই সময়ে মধ্যযুগে এই ধরনের অ্যাডভান্সড লেভেলের একটা কাজ করা ঠিক আছে এটা এটা বিশেষ করে ওরিয়েন্টালিস্টরাই এটা অস্বীকার করেছে অনেকে তো মূলত যে বিষয়টা মানে সেইখানে যে ভাষার ব্যবহার আছে সেই ভাষার ব্যবহার গুলো যদি আপনার ইয়া করা যায় যদি সেগুলো ক্যালকুলেট করা হয় এবং সেগুলো নিয়ে রিসার্চ করা হয় তাহলে এই বিষয়টা খুবই সুস্পষ্ট যে এটা ওই সময়েরই করা ঠিক আছে ইবনে ইসহাকের সময়ে ভাষা যেটা ছিল কারণ একশো বছরের ভাষা অনেক চেঞ্জ হয় ইবনে ইসহাকের ইবনে ইসহাক হচ্ছে দেড়শো বছর পরে আসছেন রাসুল সামের তো ইবনে ইসহাক যদি নিজের থেকে সেগুলো বানাতেন তাহলে তার ভাষা সেই সময় এরকম ছিল না আরো অনেক বিষয় আছে অনেক ফ্যাক্টর আছে যেখান থেকে স্কলাররা বের করেছেন যে এটা রাসুল সালামের সেই সময় ঠিক আছে এবং পরবর্তীতে তো অবশ্যই আমরা বিভিন্ন ঘটনা দেখব যে কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের যে সম্পর্ক মক্কার থেকে যখন মক্কা যখন মক্কা থেকে যখন তারা আক্রমণ করে মদিনার যেই কি বলে ইহুদিরা তাদের মুসলমানদের সঙ্গে যে ব্যবহার করে বা কাফেরদের সঙ্গে যে সম্পর্ক এগুলো পরবর্তীতে তো আস্তে আস্তে এগুলো আরো ক্লিয়ার হয়েছে সেখান থেকে বুঝতে পারি যে না চুক্তি ছিল এবং তাদের মধ্যে তো এটা 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 গ্রহণযোগ্য অধিকাংশ স্কলারের মতে তো যাই হোক এখানে মূল যে বিষয়টা আসি সেটা হচ্ছে যে আমরা তাহলে এখানে পেলাম মুসলমানদের মুসলমান গ্রুপ ইহুদিদের কয়েকটা গ্রুপ মুসলমানদের একাধিক গ্রুপ এবং পৌত্তলিকদের একাধিক গ্রুপ তো এখন এখানে আমরা এখনই যদি দেখি যে সংবিধান টোটাল হচ্ছে আপনার পাঁচ পেইজের ঠিক আছে টোটাল আমরা ফুল সব কিছু প্রতিটা বাক্য নিয়ে তো এখানে আলোচনা করা যাবে না প্রধান কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে তো সেই সময়ে আপনি আউস খাজরাত সব মিলে টোটাল মদিনাতে ইহুদি তারপরে হচ্ছে মুশরিক মুসলমান সব মিলে যদি আমরা দেখি কম পক্ষে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি গোত্র ছিল ঠিক আছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি গোত্র ছিল গোত্র মানে হচ্ছে উপগোত্র ধরুন আউস কুরাইশদের একটা বড় গোত্র কুরাইশের মধ্যে বনু হাসিম আছে তারপরে বনু মাখজু আছে বনু আদি আছে ঠিক আছে বনু উমাই আছে এরকম তো আউস এবং খাজরাজ এগুলো হচ্ছে বড় ট্রাইব কুরাইশদের মতো এর মধ্যে অনেক ছোট ছোট অনেক ছোট ছোট গোত্র ছিল তো আমরা যদিও অধিকাংশ গোত্রের নাম জানি না ঠিক আছে আমাদের আমাদের জানা নাই কিন্তু সেইখানে সংবিধানটিতে প্রত্যেকটি গোত্রের নাম সহ তাদের কি প্রয়োজন সেগুলোর উল্লেখ ছিল ঠিক আছে উল্লেখ আছে এবং সেগুলোর সেগুলোকে যদি আমরা আমরা যদি কি বলে একদম প্রত্যেকটা ডিটেলস আলোচনা না করে একদম সংক্ষেপে যদি আমরা মূল মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করি তাহলে আমরা কয়েকটা বিষয় দেখতে পাই একটা হচ্ছে মুসলমানদের বিষয় নিয়ে মুসলমানদের সম্পর্কিত যেই যেই চুক্তি আরেকটা হচ্ছে ইহুদিদের নিয়ে আরেকটা হচ্ছে পৌত্তলিকদের নিয়ে আরেকটা হচ্ছে কিছু ছিল হচ্ছে সাধারণ ধারা যেগুলো সকলের জন্য প্রযোজ্য তো প্রথমত যদি আমরা দেখি মুসলমানদের সঙ্গে সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো সেখানে আমরা দেখি যে সংবিধানে সেখানে সেখানে মূলত এভাবে এসেছে যে কুরাইশ এবং ইয়াসরিফ থেকে আসা মুসলমান ঠিক আছে অর্থাৎ অনেক স্কলার বলেছেন এই ভাষা থেকেই বোঝা যায় যে এটা রাসুসামের সেই সময়ের লেখা কারণ যদি সেই সময়ের লেখা না হতো তাহলে ইয়াসরিফ না বলে মদিনা বলা হতো কারণ কিছুদিন পরেই এটার নাম সম্পূর্ণভাবে চেঞ্জ হয়ে মদিনা হয়ে যায় ঠিক আছে অথবা এইভাবে বলা হতো না যে কুরাইশ এবং ইয়াসরিফ থেকে আসা লোকরা বরং বলা হতো মুহাজির এবং আনসাররা যদি পরবর্তীতে লেখা হতো ঠিক আছে তো এইভাবে সূক্ষ্ম মানে সুখ্যাতি সূক্ষ্ম ভাবে লেখা অথবা এই ধরনের ভুল না করা এর থেকে প্রমাণ পাই যে এটা রাসুল সেই সময়ে লেখা যাই হোক 
প্রথম বিষয় যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে মদিনায় আসার পরে রাসুল সাল্লাম মুহাজির এবং আনসার এই যে আমি যে বললাম মুসলমানদের মধ্যে যে আলাদা গোত্র এগুলো কোন কিছুই থাকবে না একটা উম্মা হিসেবে তারা প্রকাশ পাবে একটা উম্মার পরিচয়ে তারা থাকবে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইসলামের দৃষ্টিতে এটা সেই সময়ের সেই সময়ের প্রেক্ষা মানে প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আমরা ধরুন আপনি যে দেশেরই হোক না কেন হোক না কেন আপনি যেই গোত্রেরই হোক না কেন আপনার এথনিসিটি যাই হোক না কেন আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ যাই হোক না কেন আপনি যদি মুসলমান হন তাহলে অপর মুসলমান আপনার ভাই আপনি এই মুসলিম উম্মার একটা অংশ তো এই যে কনসেপ্ট এটা শুরু হয় এই জায়গা থেকে অর্থাৎ অর্থাৎ মুসলমানরা অন্য সকল থেকে আলাদা হয়ে মুসলমান শুধু মুসলমান পরিচয় এটাই হচ্ছে তাদের জন্য একটা একটা বড় পরিচয় যে তারা স্বতন্ত্র একটা উম্মা আলাদা একটা উম্মা অর্থাৎ আপনি একজন মানুষ অমুসলিম থাকলো সে ডিফারেন্ট যেই যেই সে যেখানে তার জন্ম হোক না কেন যেই গোত্রেই তার জন্ম হোক না কেন তার বাবা মার পরিচয় সে এতদিন আছে কিন্তু যখনই সে ইসলাম গ্রহণ করে ফেললো সাথে সাথে সে আপনার ভাই সে এই উম্মার অংশ হয়ে গেল ব্যাপারটা এমনই তো মুসলমান মুহাজির এবং আনসার তারা কি হবে তারা মানে কুরাইশ এবং ইয়াসিফ থেকে আসা মুসলমানরা এবং যারা তাদের সাথে যোগ দিবে তারা এক উম্মা এটা হচ্ছে একটা একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যেই উপগোত্র যারা আছে যারা হচ্ছে ধরুন আহ বনু খাজরাজের মধ্যে তারপরে হচ্ছে আউস গোত্র খাজরাজের গোত্রের মধ্যে যে উপগোত্র আছে অর্থাৎ সেই ধরুন বনু সালাম সালাম একটা গোত্র এই ধরনের যেই গোত্র গুলো আছে বনু নাজার একটা গোত্র এরকম যে গোত্র গুলো আছে এই গোত্রের নিজেদের কিছু দায়িত্ব ছিল হ্যাঁ এরকম ধরুন চল্লিশটার মতো গোত্র ছিল এই চল্লিশটা গোত্রের নাম ধরে ধরে উল্লেখ করা ছিল সংবিধানে এবং সেখানে ছিল যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে এবং ইসলাম গ্রহণের আগে তারা যেভাবে দায়িত্ব পালন করত ব্লাড মানি সংক্রান্ত তারপরে হচ্ছে যুদ্ধ বন্দি সংক্রান্ত তাদের গরিবদের অসহায়দের দেখা দেখভালের দায়িত্ব সংক্রান্ত এই সব দায়িত্ব ওই সংশ্লিষ্ট গোত্রের গোত্ররা আগে যেভাবে করত সেগুলো করবে ঠিক আছে অর্থাৎ আপনার গোত্রে কোনো সমস্যা হয়েছে সেটা আপনি দেখেন যদি না এটা কোনো বড় পর্যায়ে যায় রাসুল পর্যন্ত আসতে হয় তাহলে সেটা আসবেন কিন্তু সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে সবাই মুসলমান কিন্তু আপনার গোত্রে একটা সমস্যা হয়েছে আপনি সলভ করেন আপনার গোত্রে কোনো অসহায় আছে সেটা আপনি দেখভাল করেন ঠিক আছে এরকম আর কি যে বিষয়গুলো আছে তারপর হচ্ছে যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব মুসলিম ঐক্যবদ্ধ থাকবে ঠিক আছে এমন কি মানে অন্যায়কারী যদি নিজের গোত্রের হয় তারপরও তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে যেটা মূলত জাহিলি যুগের সম্পূর্ণ বিপরীত জাহিলি যুগের বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে আমার ভাই এটা করছে ব্যাস সে সঠিক এবং তার পক্ষে সে সে জালেম হোক অথবা মাজলুম হোক সবসময় দেখা যাচ্ছে যে তার সাপোর্টে গিয়ে অন্যের অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হতো তো সেই সেটা সেইখান থেকে ফিরে এসে কি করতে হবে একজন মুসলিম হলেও মানে জালিমের বা অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং অন্যায়কারীর সাপোর্ট করা যাবে না এটা মূলত ওই যে ফিলফুল ফুদুলের যে সন্ধির মতো এটা এটা ছিল এই ধারাটি এবং আর একটা বিষয় ছিল যে যে কোনো মুসলিম যে কোনো মুসলিম সে সমাজের যত নিম্ন তম সামাজিক মর্যাদার ব্যক্তি হোক না কেন সে অন্য কাউ অন্য কাউকে সে কাউকে অন্য কোনো ব্যক্তিকে সে কি করতে পারবে সুরক্ষা দিতে পারবে অর্থাৎ সুরক্ষা আমি অলরেডি আলোচনা করেছিলাম যে সুরক্ষার বিষয়টা হচ্ছে বর্তমান যুগে ধরুন ভিসার মতো অর্থাৎ আপনি আপনি কোন একটা দেশের ভিসা আছে মানে আপনি সেখানে এন্ট্রি পাচ্ছেন এবং সেখানে আপনি স্বাধীনভাবে চলতে পারছেন ঠিক আছে তো সেই সময় মূলত এমন ছিল এক একটা গোত্র এক এক জায়গায় বাস করতো সেটা এক একটা রাষ্ট্রের মতো ছিল তো ওই ওই যে এলাকায় যদি কেউ আসতো তাহলে তার অবশ্যই প্রোটেকশন লাগতো ওই ওই গোত্রের কোনো মানুষ তাকে প্রোটেকশন দিত যদি না দিত তাহলে দেখা যাচ্ছে তার জীবন অথবা তার সম্পদ এটা হুমকির মুখে থাকতো সবসময় কারণ সেই সময় তো কোনো ওইভাবে কোনো আইন কারণ ওইভাবে ছিল না পুলিশ ছিল না বা কোনো ইয়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ছিল আইনই ছিল না আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কথা থেকে আসবে তো তো যার কারণে যে যার জোর আছে সে দুর্বলের উপর আক্রমণ করতো এটাই স্বাভাবিক 
কিন্তু যখন প্রোটেকশন থাকতো তার কাছে বা ভিসা থাকতো তখন হচ্ছে সে সেই সুরক্ষাটা পেত পেত তো কে আসলে সুরক্ষা দিতে পারবে তো এখানে আসুসলামই করেন যে প্রত্যেক মুসলমানই সুরক্ষা দিতে পারবে এটা শিশু হোক আর বৃদ্ধ হোক আর মহিলা হোক যেই হোক না কেন এমনকি একজন কৃতদাস সেও অন্যকে সুরক্ষা দিতে পারবে সে যদি বলে যে এ আমি নিরাপত্তা দিলাম ব্যাস অন্য কোন মুসলমান তার ক্ষতি করতে পারবে না অন্য কেউই তার ক্ষতি করতে পারবে না এই এই বিষয়গুলো গেল হচ্ছে মুসলমানদের সংক্রান্ত ইহুদদের সংক্রান্ত আরো কিছু বিষয় আমরা এখানে দেখি যে ইহুদিদের মূলত প্রধান দুইটি গোত্র থাকলেও তাদের মধ্যে অনেক সাব ট্রাইব ছিল বারোটি ভিন্ন ভিন্ন গোত্র ছিল তাদের মধ্যে এবং সব ইহুদিকে রাসুল সাল্লাহাম এখানে যেটা বলেন সেটা হচ্ছে সব ইহুদি আলাদা একটা আলাদা একটা উম্মা ঠিক আছে অর্থাৎ পুরো ইহুদির যত মানুষ আছে ইহুদি ধর্মের যারা ছিল বা ইহুদি বংশের যারা ছিল তারা সবাই হচ্ছে একটা উম্মা ইহুদিরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করুক অপরাধ করুক মানে যাদের মধ্যে যা কিছু আছে না তারা নিজেরা কি করবে সুরাহার দায়িত্ব নেবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা যদি মুসলমানদের কাছে আসে নিজেদের থেকে তাহলে মুসলমানরা সেই সমস্যার সমাধান করবে কিন্তু মুসলমানরা আগ বাড়িয়ে তাদের এখানে কোনো বাগড়া দিবে না তারা তারা ইসলাম আসার আগে যেরকম তারা নিজেদের মধ্যে সমস্যাগুলো সমাধান করত এখনো যদি কোনো সমস্যা হয় ইহুদিরা নিজেদের মধ্যে সেভাবে সলভ করবে সেটা সালিসের মাধ্যমে সেটা তাদের গোত্র প্রধানের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন পদ্ধতি তাদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে সেটা তাদের তাদের এখানে মুসলমানরা কোনো হস্তক্ষেপ করবে না আর একটা বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে যে আর একটা বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে যে যদি মুসলমানদের উপর আক্রমণ হয় অথবা ইহুদিদের উপর আক্রমণ হয় বহির বহির আপনার জায়গা থেকে ঠিক আছে তাহলে মদিনার বাইরে থেকে কেউ আক্রমণ করে তাহলে ইহুদি এবং মুসলমানরা তারা এক সঙ্গেই তাদের বিরুদ্ধে লড়বে অর্থাৎ ইহুদিরা মুসলমানদের পক্ষে লড়বে মুসলমানরাও ইহুদিদের পক্ষে লড়বে এরকম একটা বিষয় ছিল তো তার মানে হচ্ছে অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার বিষয়টা এবং গোত্রের যে অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো এগুলো তাদের নিজস্ব বিষয় কিন্তু যখন এইটা মানে একটা বৃহৎ প্রবলেম দাঁড়াবে এখানে যখন বাইরের মানুষরা মদিনা আক্রমণ করবে অথবা কোনো একজন এই চুক্তিতে আবদ্ধ থাকা যে সব গোত্র আছে তাদের কেউ যখন আক্রান্ত হবে তখন সকলে মিলে সেটা প্রতিহত করবে এটা ছিল সে পলিসি এবং আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে সংবিধানে মানে সেই সময় চুক্তিতে এটাও ছিল যে কোনো ইহুদি রাসুল সাল্লাহ ইসলামের অনুমতি ছাড়া মদিনা যে বাইরে যেতে পারবে মদিনা ছেড়ে যেতে পারবে না বাইরে যেতে পারবে না মানে হচ্ছে মদিনা ত্যাগ করতে পারবে না কারণ হচ্ছে ছেড়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে আপনার ধরুন আপনি বর্তমানে নাগরিকত্ব ত্যাগ করা অর্থাৎ সেই সময় আমি যেটা বললাম এমন ছিল না বর্তমানের মতো ছিল না যে আপনি চাইলে এখান থেকে চলে যেতে পারবেন সেই সময়ে গোত্র গোত্র হিসেবে এক এক জায়গায় বাস করতো আপনি যদি এই গোত্র ছেড়ে চলে যান অন্য কোথাও তার মানে হচ্ছে আপনি একটা রাষ্ট্রের ভিসা মানে আপনি পাসপোর্ট ত্যাগ করতেছেন হ্যাঁ নাগরিকত্ব পরিবর্তন করতেছেন তো নর্মালি আপনি আপনি কি চাইলেই বাংলাদেশ নাগরিকত্ব ত্যাগ করে অন্য জায়গায় আপনি নিজের মতো করে ইয়া করতে পারবেন নাকি এখানে বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে ফর্মালিটি আছে আপনি কি করতে হবে জানাতে হবে এবং ফর্মালিটি মেনটেন করে তারপরে কি করতে হবে আপনার যেতে হবে তো এইটাই তো সেই সময় মদিনা ত্যাগ করা মানে হচ্ছে আপনি মদিনা তার নাগরিকত্ব ত্যাগ করে অন্য শিবিরে যোগ দিচ্ছেন আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করতেছেন ঠিক আছে আপনি যখন তখন সেটা করতে পারেন না আপনি যদি বিশেষ কোনো কারণে যেতে চান তাহলে অবশ্যই জানিয়ে যেতে হবে যে না আমি এই কারণে আমি মদিনা ত্যাগ করতেছি আমি অন্য জায়গায় বসবাস করবো অন্য জায়গায় হয়তো আমি বিবাহ করেছি আমি সেখানে থাকবো এখন থেকে অথবা আমি সেখানে হচ্ছে আমার এই এই কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি এইভাবে তুমি চলে যেতে পারো কিন্তু হঠাৎ করে না বলে চলে যাওয়া মানে হচ্ছে এটা চুক্তির লঙ্ঘন এবং এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু ছিল হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কোন ইহুদি যদি ইসলাম গ্রহণ করতে চায় তাহলে তাকে সাহায্য করা হবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে তার সঙ্গে কোনো অনাজ্য আচরণ করা যাবে না কোনো ক্ষতি করতে করা যাবে না এটা ছিল আর একটা পয়েন্ট ইহুদিদের সংক্রান্ত আর পত্তলিকদের সঙ্গে আহ অর্থাৎ মুশরিক যারা ছিল তাদের তারাও আর একটা গ্রুপ তাদের তাদের কিছু ধারা ছিল সেখান থেকে ধারণা করা যায় যে এটা সুস্পষ্ট যে সেই সময়ে মদিনাতে মানে আপনার মক মদিনাতে পত্তলিক ছিল কিন্তু সেটা খুব বেশি দিন না অল্প কিছুদিন পরেই বদরের যুদ্ধের পরেই যখন মুসলমানরা মূলত বিজয় হয় তখন যে স্বল্প সংখ্যক পত্তলিক ছিল তারাও আস্তে আস্তে কি করে মানে ইসলাম গ্রহণ করা শুরু করে কারণ দেখে যে এরা পলিটিক্যালি পাওয়ারফুল হচ্ছে এবং তারা আসলে খুব একটা মানে ওদের যেই 
কি বলে ওদের যে পূর্বের যে জীবন যাত্রা ছিল সেটা সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আগের মতো নেই এখন মুসলমান না হলে কি হবে না দেখা যাচ্ছে যে সেই সুবিধা ভোগ করতে পারবে না বা একদম মাইনরিটি হয়ে থাকবে তো যার কারণে অনেকে এই দিক চিন্তা করে ইসলাম গ্রহণ করে এবং সেইখান থেকে কিন্তু মুনাফিকের শুরু ঠিক আছে অর্থাৎ ভিতর দিয়ে প্রকৃত ভাবে ইমান না এনে উপর দিয়ে মুসলমান হলো বদর যুদ্ধের পরে যেটা হয় আর কি এবং সেইখান থেকে কিন্তু মদিনায় আমরা দেখি যে মুনাফিক তৈরি হলো এবং এইভাবে এইভাবে চলতে থাকে পরবর্তীতে কিন্তু মূলত তাদের ব্যাপারেও কিছু মূল কয়েকটি ধারা ছিল তার মধ্যে একটা ছিল যে মুশিকরা কোন মুশিক কোন কুরাইশকে নিরাপত্তা দিতে পারবে না অর্থাৎ মক্কার কোন পত্র লিখকে মদিনার এই যে যারা ছিল এখানে পত্রলিক তারা কেউ কোনো নিরাপত্তা দিতে পারবে না এমন কি জীবন এবং অর্থের বিনিময় দিতে পারবে না হ্যাঁ আর কোনোভাবে মুসলিম এবং কুরাইশদের মাঝখানে এই ইয়ারা পত্রলিকরা অর্থাৎ এই যে যারা মদিনাই পত্রলিক ছিল তারা আসতে পারবে না ঠিক আছে তো এ ধরনের কিছু বিষয় ছিল অর্থাৎ সেই সময় এক কথাই সেই সেইখানে মুসল মানে পত্রলিকরা এলাউড ছিল বুঝতে পেরেছেন এমন না যে রাসুল ইসলাম তাদেরকে বের করে দিচ্ছে তারা শিখ করতেছে বলে তারা তারা এলাউড ছিল কিন্তু তারা তাদের একটা শর্ত ছিল যে মক্কা মদিনার মধ্যে তারা কোনো ইস্যুতে নাক গোলাতে পারবে না তারা অন্যায় কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারবে না তারা মানে বেশ কিছু শর্ত সাপেক্ষে রাসুল ইসলাম সেখানে তাদেরকে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন তো সাধারণ ভাবে সবার সাথে সম্পর্কিত কিছু ধারা ছিল সেখানে ছিল যে এই যে মানে এই এখানের এই চুক্তির এই চুক্তিতে আবদ্ধ যারা আছে তাদের সবার জন্য মানে ইয়াশ্রিফের যে অভ্যন্তরীণ যে স্থান অর্থাৎ মদিনা যে অভ্যন্তরীণ স্থান সেটা হারাম অর্থাৎ একটা পবিত্র ভূমি এই পবিত্র ভূমির পবিত্রতা রক্ষার্থে যে বিধি নিষেধ গুলো আছে সেগুলো যথাযথভাবে পালন করতে হবে সবারই এটা চাই মুসলমান হোক চাই ইহুদি হোক চাই পত্রলিক হোক ঠিক আছে তারপর রাসুল ইসলাম সেখানে মানে হারামের সীমানা নির্ধারণ করে দেন চারদিকে এবং পরবর্তীতে সেই সেই অনুযায়ী কিন্তু হারামের সীমানা নির্ধারিত হয় যাই হোক তারপরে ছিল যে সংবিধানের মানে এই চুক্তির অনুসারী বিভিন্ন দলের মধ্যে যদি কোনো মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে সেইখানে এই বিতর্কের সৃষ্টি হলে সিদ্ধান্ত নিবেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল ঠিক আছে অর্থাৎ নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন প্রবলেম হলে তারা নিজেরা ঠিক করবে মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ প্রবলেম হলে বা ইহুদিদের অভ্যন্তরীণ প্রবলেম হলে তারা নিজেদের মতো করে তার সমাধান নিবে কিন্তু যখন এটা মানে ইয়া হয়ে যাবে আন্তঃসম্পর্কীয় হয়ে যাবে যখন ইহুদি এবং মুসলমানদের মধ্যে গ্যাঞ্জাম লাগবে যখন ইহুদি এবং পত্রলিকদের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি হবে পত্রলিক মুসলমানদের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি হবে তখন এই মতবিরোধের ক্ষেত্রে এটা আল্লাহ এবং তার রাসুল সিদ্ধান্ত নিবেন তারপরে আরো উল্লেখ ছিল যে মুসলিমরা কোনো বিদ্রোহীকে সাহায্য সমর্থন করতে পারবে না ঠিক আছে কেউ যদি কোন বিদ্রোহ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কোন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কেউ তাকে সাহায্য করতে পারবে না কেউ তার সঙ্গ দিতে পারবে না যে ব্যক্তি আর একটা বিষয় ছিল যে যে ব্যক্তি মদিনা ত্যাগ করবে সে নিরাপত্তা পাবে এবং যে ব্যক্তি মদিনা অবস্থান করবে সেও নিরাপত্তা পাবে ঠিক আছে তবে যারা দুশ্চরিত্র যারা অন্যায় পাপাচারী অর্থাৎ হচ্ছে যারা সীমা লঙ্ঘন করবে এই সকল চুক্তি লঙ্ঘন করে অথবা হচ্ছে অন্যের প্রতিসাধন করার চেষ্টা করবে তো তাদের তারা তাদেরকে কেউ ইয়া করতে পারবে না নিরাপত্তা দিতে পারবে না আর এই পুরো সংবিধানে বা পুরো চুক্তির ক্ষেত্রে মানে রাসুল সাল্লাম মোহাম্মদ রাসুল সাল্লামের নাম যখনই ছিল মোহাম্মদ তখন তার সাথে ছিল যে আল্লাহর রাসুল হ্যাঁ তো তার মানে হচ্ছে আপনারা মানে কেউ ইসলাম গ্রহণ করুক আর না করুক সেখানে সবাই মূলত এই বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছিল যে তিনি আল্লাহ রাসুল এবং মানে তার কথা শিরোধার্য হবে যাই হোক এরকম সংবিধানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এখন বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে আসলেই কি এটা সংবিধান ছিল কিনা হ্যাঁ সংবিধানের বাস্তবতা যদি আমরা দেখি সংবিধান আসলে কাকে বল তাহলে সেখানে আমরা দেখি মূলত যে মূলত সংবিধান একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যেখানে আপনার যেটা হচ্ছে মানে শুধু কিছু চুক্তি এটা কোনো কোনো সংবিধান হতে পারে না সংবিধান হচ্ছে শাসন ব্যবস্থার মূল গ্রন্থ একটা দেশের জন্য যে পুরো রাজনৈতিক সত্তা বা হচ্ছে আপনার 
সবকিছু তার উপর ডিপেন্ড করছে হ্যাঁ অর্থাৎ সংবিধানের শব্দ সংবিধানের বাক্য এমন ভাবে গঠন করা হয় যে এটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে এবং মানে সেইখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সেটার ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু সকল সেটার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করেই দেশের প্রতিটা আইন দেশের সবকিছু ইয়া হয় নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সেইভাবে চলে ঠিক আছে তো এইটা এটা এটা একটা এইটা এই বিবেচনায় যদি ধরি তাহলে অবশ্যই মদিনায় এসে আসুল ইসলাম যে চুক্তিটি করেন এটা কোনো ভাবেই সংবিধান ছিল কারণ ওইটা এমন কোনো কিছুই ছিল না যে সেইটা অনুযায়ী পরবর্তীতে সব কিছু গড়ে ওঠে না বরং আল্লাহ যখন যেটা প্রয়োজন মনে করেছেন সেই অনুযায়ী বিধান নাজিল করেছেন এবং সেই অনুযায়ী সবকিছু হয়েছে তো আসল সংবিধানটা হচ্ছে কোরআন বা আল্লাহর কথা ঠিক আছে আর এটা ছিল জাস্ট একটা চুক্তি সেই সময় মদিনায় আসার পরে যেটা হয় মানে কয়েকটা কয়েকটা গোত্র বাস করতেছে তো নিজেদের মধ্যে শান্তি যেন তার বসবাস করতে পারে পারস্পরিক ভাবে শান্তিপূর্ণ ভাবে এই কারণে এটা কয়েকটা চুক্তি ছিল মাত্র এটাকে সংবিধান হিসেবে দেখার মানে সুযোগ কতটুকু সেটা নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে ঠিক আছে আর যারা সংবিধান বলছেন তারাও এটা আপনার অন্য সেন্স থেকে বলছেন ওই সেন্স থেকে বলছেন না যে এইটাই হচ্ছে মূলত মানে সকল আইনের উৎস এবং সবকিছু এইটা অনুযায়ী চলতে হবে এরকম কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না ঠিক আছে ওই সবকিছু মেনেই বলছেন যারা সংবিধান বলছেন তারাও মূলত সংবিধান সংবিধান সমান সমান চুক্তি ওই ওইটা বলছেন আর কি মানে সংবিধানের ওই অর্থ নিচ্ছেন না তারা তো যার ফলে এখানে আসলে খুব একটা ইয়া নেই সাংঘর্ষিক কথা নেই সংবিধান নিয়ে কিছু বিষয় আছে অতিরিক্ত তিন জন থাকে এই বিষয় এই বিষয়টা নিয়ে মানে অনেকে তো মুসলমান অনেক আবেগী মানুষ আছেন যারা বলেন যে মানে পৃথিবীর অন্যান্য সকল সংবিধান আমেরিকার সংবিধান তারপর অন্যান্য সংবিধান এগুলো সবই মদিনা সনদ থেকে আসছে ইত্যাদি ঠিক আছে আবার অনেকে এটা অস্বীকার করার চেষ্টা করেন তো আমাদের একটা মিডল পন্থায় থাকতে হবে হ্যাঁ দুইটা চরম পন্থার মাঝখানে থাকতে হবে তো এখানে এই সংবিধানের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং পরবর্তীতে মূলত যে কোয়েশ্চেনটা আসে এখন বিশেষ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে কোয়েশ্চেন গুলো করা হয় অথবা যে অভিযোগ গুলো তোলা হয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে এন্টিসেমিটিজম অর্থাৎ ইহুদি বিদ্বেষ রাসুল সারা মানে তাদের কথা হচ্ছে যে মুসলমানরা মুসলমানরা মদিনায় আসার আগে বা ইসলাম আসার আগে ইয়াসিবে ইহুদিরা বাস করত অনেক দীর্ঘ দিন যাবৎ এরা আসার পরে মুসলমানরা আসার পরে ইহুদিদেরকে উচ্ছেদ করা হয় তো এটা একটা অভিযোগ মূলত আমরা যদি এই সনদের দিকে দেখি বা এই চুক্তির দিকে খেয়াল করি তাহলে দেখবো যে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম ইহুদিদেরকে কতটা স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং মুসলমানদের যেই যেই মানে এমন না যে ইহুদিরা হচ্ছে আপনার রাসুল ইসলাম কোন অন্যায় আচরণ করেছেন তাদেরকে তাদের সাথে ফার্স্টে এরকম ইহুদিরা যেটা করেছে সেটা হচ্ছে এই চুক্তি গুলো লঙ্ঘন করেছে আমরা এগুলো দেখব পরবর্তীতে বনু কুরাইজা কিভাবে হচ্ছে আপনার কুরাইদের সাথে হাত মিলাই এবং বিভিন্ন ভাবে মুসলমানদের সাথে চক্রান্ত করে থাকে এবং তাদের কৃতকর্মের ফলেই ইহুদি হওয়ার কারণে মানে তাদের এই পরিচয় তারা যে ইহুদি এই কারণে যে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে গিয়েছেন এরকম না কখনো এটা হয় না এবং সেটা নিষেধ একজন মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের ফলে আপনি তাকে ইয়া করতে পারবেন না ঠিক আছে তার উপর আক্রমণ করা তাকে কি বলে আপনার মানে বের করে দেওয়া স্থান থেকে এটা 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 নিষেধ এখানে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে তারা পলিটিক্যাল যেই ইয়া ছিল কভেন্ট ছিল যে চুক্তিগুলো ছিল রাজনৈতিক যে চুক্তিগুলো ছিল সেইটার বিরোধিতা করেছে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে রাসুলকে হত্যার চেষ্টা করেছে বিভিন্ন চেষ্টা করেছে তার যার কারণে একে একে আস্তে আস্তে তাদেরকে উৎখাত করা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের পরিচয়ের কারণে না এটা একটু ক্লিয়ার থাকতে হবে হ্যাঁ তো এই মদিনা সংবিধান বা মদিনার যে চুক্তি এখান থেকে আমরা অনেক জিনিসই অনেক জিনিস আমরা শিখতে পারি শেখার অনেক জিনিস আছে সেটা হচ্ছে প্রথম যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে দেখুন ধর্মের ভিত্তিতে সম্পর্ক নির্ধারণ ধর্মের ভিত্তিতে সম্পর্ক নির্ধারণ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আগে এরকম ছিল না আগে ছিল হচ্ছে আরবের ইতিহাসে আমরা যদি দেখিস তাহলে দেখবো যে আপনার বাবা কি ছিল তা দিয়ে হচ্ছে আপনার পরিচয় অর্থাৎ বংশগত অমুক বংশে জন্ম হয়েছে বেশ আপনি ওই বংশ অন্তর্ভুক্ত ঠিক আছে তো আহ ইসলাম এসে সেটা সম্পূর্ণ চেঞ্জ করে দেন ইসলাম এসে চেঞ্জ করে দেয় ইসলাম হয় হচ্ছে বিশ্বাসের ভিত্তিতে আপনি যে বিশ্বাস করছেন 
এরকম আপনার মতো যারা বিশ্বাস করছে তো বিশ্বাসটাই হচ্ছে মানুষের পারপাস মানুষের ডেস্টিনেশন মানুষের উদ্দেশ্য ঠিক করে মানুষের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে এই সব বিষয় কিন্তু বিশ্বাস থেকে আসে হ্যাঁ তো বিশ্বাস এক থাকা মানে হচ্ছে তাদের চিন্তার জায়গায় এক হওয়া তাদের অনুভূতির জায়গায় এক থাকা এক হওয়া তাদের ভালো মন্দ বোঝার জ্ঞান এক হওয়া ঠিক আছে তাদের প্রায়োরিটিস এক হওয়া তো এইটা এইটার মতো অন্য কিছু হতে পারে না তো রাসুল ইসলাম যেটা করলেন ধর্মের ভিত্তিতে বিশ্বাসের ভিত্তিতে উম্মা নির্ধারণ করলেন যে ইহুদিরা তোমরা হচ্ছে এক উম্মা মুসলমান যারাই এখানে আছে চাই তুমি ইয়া হও আউস হও খাজরাজ হও কুরাইশ হও বা অন্য কোন গোত্র হও সব তুমি এক উম্মা এমনকি একজন ইহুদি যে আছে আজকে হঠাৎ সে যদি এখন ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সেও এই উম্মার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে তার মানে বিশ্বাসের ভিত্তিতে এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় দেখুন আউ বকর ছিলেন মক্কার সম্ভ্রান্ত একজন ব্যক্তি আর বেলাল রাদিরানু ছিলেন একজন কৃত দাস হাবসি অর্থাৎ হচ্ছে মানে আফ্রিকান ইসলাম গ্রহণ করার মানে মদিনার সংবিধান অনুযায়ী ওই তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই দুজনেই এই উম্মাহর অংশ ঠিক আছে তো এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই জিনিসগুলো করা হ্যাঁ আর তারপরে রাসুল সাল্লাহ আলহ ইসলাম এখান থেকে আমরা দেখতে পাই যে রাসুল সাল্লাহ আলহ ইসলাম মূলত মদিনার রাজনৈতিক যে নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান এটা সবার কাছেই মদিনার মদিনায় তার অনুসারী সংখ্যায় যেহেতু সব থেকে বেশি ছিল মুসলমানদের সংখ্যা বেশি ছিল এবং সুতরাং এবং পরবর্তীতে ইহুদি এবং পত্তলিকরাও সেটা মেনে নেয় এবং তাদেরকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সুতরাং রাসুল সাল্লাহ আলহ ইসলাম সেই সময় মদিনার এক ধরনের অবিসংবাদিত নেতা এবং শাসক হিসেবে মানে স্বীকৃত পান এটা এটা সবার কাছেই এবং সেইখান থেকে সেভাবে তিনি চলতে থাকেন আর আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে মদিনার ইয়া কথা বলে মদিনার সনদের কথা বলে বর্তমান সময় যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা বলতে চাই যে ও এটা দেখুন একটা সেকুলার কান্ট্রি ছিল মানে অর্থাৎ সবাই যার যার ধর্ম পালন করতে পারতেছে সবাই সবকিছু করতে পারতেছে রাষ্ট্রম সেই অনুমতি দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি সুতরাং এখন সেই অনুযায়ী আমাদের দেশেও তো এই ধরনের স্লোগান আছে যে মদিনার আদলে কি করব মানে হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি যাই হোক তো শুধুমাত্র ওই ধারণার ওইটুকুই দেখা হয় যে এখানে বিভিন্ন ধর্ম ছিল সেখানে রাষ্ট্র সবাইকে স্বাধীনতা দিয়েছেন হ্যাঁ অবশ্যই একটা মুসলিম দেশে বা একটা ইসলামিক দেশে বা খেলাফতের কথা যদি আমরা বলি সেখানে সকল ধর্মের লোকরাই শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করতে পারে এটাই স্বাভাবিক তবে আহ অমুসলিমদের জন্য যেই একটা কর দিতে হয় সেটা হচ্ছে জিজিয়া কর যেটা সেই সময় উল্লেখ ছিল না কারণ সেই সময় জিজিয়ার বিধান তখন নাজিল হয় নাই আর আর হচ্ছে আপনার সেকুলার একটা রাষ্ট্রে ধর্মীয় যে স্বাধীনতা দেওয়া হয় ইসলামিক ফিকে ততটা স্বাধীনতা নাই বাস্তবতা যদি আমরা দেখি সব দিক থেকে যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে কিন্তু পুরোপুরি স্বাধীনতা নাই ধরুন একজন একটা একটা মুসলিম একটা ইসলামিক কান্ট্রিতে বা একটা একটা সেকুলার কান্ট্রিতে তো যে কেউ তার নিজস্ব ধর্মমত প্রচার করতে পারে এবং অন্যকে তার ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে বর্তমানে কিন্তু ইসলামী খেলাফতে অথবা ইসলামী ফিকের দৃষ্টিকোণ থেকে অথবা একজন ইসলামী রাষ্ট্রে আইডিয়াল রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সে অধিকার নেই যে তারা কোনো মুসলিমকে তার ধর্মের দিকে আহ্বান করবে এই অধিকার তাদেরকে দেওয়া হয় নাই ঠিক আছে এবং তাদের ধর্মীয় যে কথাগুলো যেগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক অথবা হচ্ছে ইসলাম বিরুদ্ধ যে কথাগুলো কথা যদি আছে আপনি যখন একটা ধর্ম পালন করবেন অন্য ধর্মের এগেনস্ট যাবে এটাই স্বাভাবিক আপনি যখন আপনি যখন ইসলাম পালন করবেন তার মানে আপনি একত্ববাদের প্রচার করবেন আপনি তাওহিদের কথা বলবেন তার মানে আপনি শিরিকের বিরুদ্ধে অটোমেটিক আপনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে অটোমেটিক আপনি পত্তলিকদের বিরুদ্ধে এটাই স্বাভাবিক যখন আপনি পত্তলিকতার ধর্ম পালন করবেন তখন অটোমেটিক আপনি ইসলামের বিরুদ্ধে আপনি শিরিক করছেন তার মানে ইসলামের দৃষ্টিতে সব থেকে বড় গুণা করছেন এগুলো সবই স্বাভাবিক তো এখন ইসলামিক কান্ট্রি যে স্বাধীনতা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে ব্লাসফেমির যে বিষয়গুলো আছে ঠিক আছে অর্থাৎ আপনার কি বলে যেগুলো ইসলামী ইসলামী সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে সেগুলো আপনি আপনি করতে পারবেন সেগুলো আপনার ইবাদতখানায় আপনার জন্য যেই প্লেস আছে সেখানে পাবলিক প্লেস না ঠিক আছে অর্থাৎ আপনি করতে পারবেন সেটা আপনার গির যাই আপনার মন্দিরে সেখানে গিয়ে আপনি করতে পারবেন কিন্তু পাবলিক প্লেসে জনসম্মুখে আহ এইটার ইয়া করা এটা করতে পারবেন না এ ধরনের কিছু বাধ্যবাধকতা আছে তো এইটা একটা সেকুলার কান্ট্রি এবং আপনার ইসলামিক কান্ট্রির মধ্যে এই বিষয়গুলো কিছু তফাত আছে
এবং এমনকি অমুসলিমদের নিজেদের মধ্যে মদ বিক্রি করার অনুমতি আছে অর্থাৎ তারা তাদের জন্য মদ হালাল মানে আমাদের জন্য যদিও হারাম তো তারা যদি মদ খেতে চাই তাহলে কি করবে ঠিক আছে তো তাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে মদ বিক্রি করা ক্রয় করা এটাও বৈধতা আছে ইসলামী ফিকের দৃষ্টিকোণ থেকে যাই হোক এই বিষয়গুলো অন্য বিষয় আমরা তারপর যদি আরো দেখি যে রাসুল সাল্লাম সেখান থেকে মদিনা সাল্লাহ থেকে আমরা আরো যে বিষয়গুলো দেখি সেখানে দেখি যে আপনি মুসলিম হন বা অমুসলিম হন অপরাধ করলে সেটা সবার বিরুদ্ধে সমান ব্যবস্থা নেওয়া হবে মুসলিম হলে অপরাধ করে যে পার পেয়ে যাবেন ব্যাপার এমন সুযোগ নেই হ্যাঁ সেই বিষয়গুলো আমরা সেখানে দেখতে পাই এবং এইখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ আরো দুই একটা টপিক আমাদের আলোচনা করার দরকার ছিল তার মধ্যে একটা হচ্ছে পরিবর্তন আর একটা হচ্ছে কোরআনের আয়াত রহিতকরণ আমি খুব দ্রুত কিছু ইনফরমেশন এখানে দেই কেবলা পরিবর্তন মূলত হচ্ছে কোরআনের আয়াত রহিতকরণ এটা এটা কি জিনিস হ্যাঁ আমরা আরবিতে বলি নস নস মানে হচ্ছে রহিতকরণ নস্ক শব্দের অর্থ হচ্ছে রহিতকরণ অর্থাৎ আল্লাহ সুবান কোরআনে বা বিভিন্ন সময়ে যেই বিধি বিধান দিয়েছেন পরবর্তীতে সেখানে কিছু পরিবর্তন করেছেন সেটা তুলে নিয়ে গেছেন অথবা কিছু চেঞ্জ করেছেন এই ধরনের বিষয় হয়েছে তো এইটা অমুসলিমদের বা ইসলাম বিদ্বেষীদের একটা বড় মাথা ব্যথার কারণ তাদের কথা অনুযায়ী যে আল্লাহ কি ভবিষ্যৎ জানেন না কোরআন কি ভবিষ্যৎ জানেন না তারা কি তিনি কি মানুষের মতো যে একটা বিধান দিলাম তারপরে দেখলাম যে ও এটা ঠিক মতো হচ্ছে না পরে আর একটা দিলাম তো মানে কোরআন যদি রকরানের রসিত যদি আল্লাহই হন তবে তিনি যদি ভবিষ্যৎ জানেনি তাহলে কেন তিনি এমন বিধান দিবেন যা পরবর্তীতে আবার রহিত করতে হবে এটা চেঞ্জ করতে হবে বা পরবর্তীতে তার বিধান ভবিষ্যতে অকার্যকর হয়ে পড়বে এটা এটা তাদের একটা বড় কোয়েশ্চেন যুক্তিটা খুব সুন্দর আপনি যদি দেখেন হ্যাঁ কিন্তু বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে রহিতকরণ হওয়া এইটাই মূলত প্রমাণ করে যেটা আল্লাহ থেকে এবং এটা 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 সত্যিকার বাস্তব সম্মত ল বুঝতে পেরেছেন আমরা যদি দেখি আমরা যদি একটু মানে বিবেক দিয়ে চিন্তা করি তাহলে বুঝতে পারবো আল্লাহ সুমতালা তো প্রথমে বলেছেন যে আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা ভুলিয়ে দিয়ে এর চেয়ে উত্তম অথবা সমপর্যায়ের আয়াত নাজিল করি ঠিক আছে আর মানে আল্লাহ সুমতালা সবকিছুর উপর শক্তিমান আল্লাহ 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 তো এটা বলে বলেছেন তো এখানে কিছু বিষয় আছে প্রথম বিষয় যদি আমরা দেখি তাহলে দেখুন মানুষের ন্যাচার আমাদের বুঝতে হবে আগে যে মানুষের মধ্যে একটা অভ্যাস আছে ধরুন আমি উদাহরণস্বরূপ মদের বিধানই নেই আল্লাহ প্রথমে মদ জায়জ রাখছেন তারপরে সেটা বলছেন যে এটা না করাই ভালো তারপরে হচ্ছে বলেছেন যে ইয়া করো না কি করে নামাজের সময় এটা পান করো না অ্যাটলিস্ট তারপরে বলছেন একেবারে নিষেধ তো এখন কোয়েশ্চেন আপনি করতেই পারেন যে মত কি প্রথমে ওই সময় ভালো ছিল যদি ক্ষতিকর হতো তাহলে প্রথমে কি ক্ষতিকর ছিল না ওই সময় আল্লাহ নিষেধ করেন নাই কারণ ব্যাপারটা এই ধরনের বিভিন্ন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বিভিন্ন কোয়েশ্চেন করা যায় কিন্তু বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে দেখুন যে একজন অ্যালকোহলিক যে যে সমাজ মদ পানে অভ্যস্ত আপনি বলবেন আজকে রাত্রে যে এই মদ পান করো না সকাল থেকে তারা মদ পান ছেড়ে দিবে ব্যাপারটা এমন তো এটা হিউম্যান সাইকোলজি বুঝতে হবে আমাদের যে মানুষের ন্যাচার গুলো হিউম্যান বিহেভিয়ার কিভাবে কাজ করে এইটা কখনোই বাস্তব সম্মত হতো না যদি আল্লাহ একসঙ্গে একবারেই বিধান নাজিল করতেন বরং তার প্রজ্ঞা তার কি বলে আল্লাহ সুমতার প্রজ্ঞা আল্লাহ সুমতার হেকমত আল্লাহ সুমতার এলএম এলেমের তাকাজা হচ্ছে এলেমের চাহিদা হচ্ছে যে তিনি যেটা করবেন সেটা খুবই যুক্তিযুক্ত হবে সেটা ফলপ্রসূ হবে যার কারণে তিনি দেখুন কিভাবে করেছেন প্রথম অনুৎসাহিত করেছেন তারপরে সাময়িক সময় নিষেধ করেছেন তারপরে পুরোপুরি নিষেধ করেছে এবং মানুষ আমরা দেখি যে এটা খুব ভালো কার্যকর হয়েছে এবং পরবর্তীতে এটা ইয়া করেছেন এটা 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 তো এই এই যে সিস্টেমেটিক্যালি আস্তে 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 কি করা 
নিষেধ করা এই হেকমত এই প্রজ্ঞার সাথে যে তিনি এটা করেছেন এটাই প্রমাণ করে যে এটা আল্লাহ ঠিক আছে এটা কোন মানুষ হলে এভাবে করতে পারতো না কোন মানুষের রচনা হলে সে একদিন মত নিষেধ করে ফেলতো আর পরে দেখতো যে সমাজে গান্ধাম লেগে গেছে বিধান সবাই হারাম পালন করছে মানে কারণ কেউ ছাড়তে পারছে না অধিকাংশ মানুষ ছাড়তে পারছে না তখন সেটা দেখতো ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে মূলত নস্ক তো এরকম নস্কের বিভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে নস্ক আপনার কোরআনের মাধ্যমে কোরআনের নস্ক হতে পারে অর্থাৎ কোরআনের মাধ্যমে সুন্নার নস্ক হতে পারে সুন্নার মাধ্যমে সুন্নার নস্ক হতে পারে ঠিক আছে তো এ ধরনের বিভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে নস্কের তো মূলত বিভিন্ন স্কলার বিভিন্ন ভাবে এটার এটার পিছে রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন বা কারণ বলেছেন ঠিক আছে তো মূলত আল্লাহ সুবাহ জানতেন যে এই বিধানটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত থাকবে এবং তারপর একটা সময় এটা স্থগিত হয়ে যাবে যখন সেই তার সেই জানা সময়টি এসে গেল তখন তিনি নতুন বিধান প্রয়োগ করলেন ঠিক আছে তো এইটা এইটা আহ এইটা মূলত হচ্ছে এই পরিবর্তন করাটা আল্লাহ সুবাহ তালার আহ ঈশের সাথে মানে জ্ঞানের সাথে কোন সাংঘর্ষিক বিষয় না যে তিনি জানতেন না ঠিক আছে অথবা এটা তার কোন দুর্বলতা বোঝায় না বরং এই ঈশের মাধ্যমেই আপনার কি বলে মানুষের সক্ষমতা মানুষের অ্যাবিলিটি মানুষের গ্রহণ যোগ্যতা মানুষের সময় তাদের পারিপার্শ্বিকতা এই বিষয়গুলোর আঙ্গিকেই আসমানি আইন সমূহ ধীরে ধীরে পূর্ণ তার স্তরে আল্লাহ সুমত নিয়ে গেছে গিয়েছেন একবারই হঠাৎ করে মানে দিয়ে দেন নাই এই জন্য তো তেইশ বছর সময় ধরে নাজিল হয়েছে এইটা আর একটাও কারণ নস্কের আর একটা আর একটা কারণ হচ্ছে যে ইমানদারদের ইমান পরীক্ষা করা ঠিক আছে আপনি কি আল্লাহর আইন মানতে প্রস্তুত কিনা এত এতদিন যেটা মানছিলেন আল্লাহ যদি বলে হ্যাঁ এটা চেঞ্জ কর তুমি করবা কিনা আল্লাহর কথায় ঠিক আছে সেটা একটা বিষয় ইমানদারদের ইমান পরীক্ষা করা যেটা আল্লাহ সুমতাল কোরআনে উল্লেখ করেছেন ঠিক আছে তো এবং অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আল্লাহ সুমান হতালা মুসলমানদের জন্য অনেক কিছু সহজ করেছেন সময়ের বিবেচনায় আবার অনেক কিছু কঠিন করেছেন তো এটা এটা হচ্ছে মুসলমানরা সবসময় এক জায়গায় ছিলেন না মক্কায় ছিলেন একটা সময় যেখানে তাদের নামাজ পড়তে কষ্ট হতো দুই দুই ডাকাত করে নামাজ পড়েছেন পরবর্তীতে কি হয়েছে তারা যখন তারা মদিনা এসেছে অথবা তাদের আরো ফ্লেক্সিবিলিটি হয়েছে তাদের সময় হয়েছে তাদের কোনো এক্ষেত্রে কোনো বাধা বিপত্তি নেই তখন তারা কি করেছে নামাজ আরো যেই মূল যেই চার ডাকাত তিন ডাকাত সেগুলো করে আদায় করেছেন তো এরকম বিভিন্ন বিষয় আছে হ্যাঁ তো বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী স্থানের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিধান চেঞ্জ হবে এটাই স্বাভাবিক আপনি সকল পৃথিবীর মানুষকে একরকম বিধান দিয়ে দিলে একই সাথে এটা 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 সম্ভব না সবার দ্বারা পালন করা তো এই জন্য কিছু জিনিস চেঞ্জেবল আল্লাহ সুমান হওয়া সেগুলো আস্তে আস্তে চেঞ্জ করেছেন এবং পরপরিতে একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন যেটা সবার জন্য প্রযোজ্য হবে এইটা মূলত আল্লাহ সুবাহ হেকমতের কারণে আল্লাহ সুবাহ জ্ঞানের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে আদারওয়াইজ কোনো মানুষ হলে এই 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 ফ্যাক্টর গুলো চিন্তা করতো না ঠিক আছে এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো সব থেকে আলোচিত যেই নাস্কের ঘটনা সেটা হচ্ছে কিবলা পরিবর্তন ঠিক আছে তো আল্লাহ সুবাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন ইহুদি এবং রাসুলের মনে মনে এটা আশা ছিল যে এরা তো আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে ধারণা রাখে এরা তো নবী রাসুল সম্পর্কে জানে এরা তো ফেরেস্তা পরকাল ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানে তো এরা হয়তো বা ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হবে এবং সত্যকে বুঝে সেটা গ্রহণ করবে তো যার কারণে তাদেরকে যে মানে মেসেজ দিতে চাইলেন সেটা হচ্ছে যে দেখো আমি কিন্তু তোমাদের ধর্মেরই আমি কিন্তু ইব্রাহিমী ধর্মেরই আমাকে কিন্তু ওই আল্লাহ পাঠিয়েছেন যে আল্লাহ তোমাদেরকে কিতাব দিয়েছিলেন মোসাকে পাঠিয়েছিলেন ইসাকে পাঠিয়েছিলেন আহ হ্যাঁ আলহি আসসালাম তো তিনি এই মেসেজ দেওয়ার জন্য মূলত তিনি ইহুদিরা যা করতেন তিনিও সেগুলো পালন করার চেষ্টা করতেন ইহুদিরা রোজা রাখলে তিনিও সেই অনুযায়ী রোজা রাখার চেষ্টা করতেন আমরা এইভাবে জানি যে আশুরার রোজা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আহ ইহুদিরা ইহুদিদের মূলত বাইতুল মকদাসের দিকে তিনি ফিরে নামাজ পড়তেন এবং সেটাই বহাল রাখতেন তিনি মদিনায় আসার পরে কিন্তু দেখলেন যে আস্তে আস্তে কি হলো ইহুদিরা তাদের হিংসার কারণে বিদ্বেষের কারণে আস্তে আস্তে 
ইসলামের প্রতি তারা তো আগ্রহ দেখালোই না বরং ইসলামের শত্রু হয়ে গেল বিভিন্ন ভাবে তারা কি করতে লাগলো মানে তাদের অন্তর এতটাই বক্র করে ফেললো তারা যে তারা মানে ইসলামের সব সবসময় বিরোধিতা লেগে থাকলো কিভাবে ক্ষতি করা যায় মুসলমানদের ক্ষতি করা যায় তো যখন এটা স্পষ্ট হলো যে তারা নিজেদের গোমরাহির কারণে নিজেদের সত্যকে বুঝেও তারা মানছে না এবং সেটা তাদের দিন দিন শত্রুতা আরো বেড়েই চলছে তখন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম তার যে প্রথম দিকে যে সবসময় ইহুদিদের মানে সন্তুষ্ট করার যে একটা প্রচেষ্টা ছিল সেটা সেটা তিনি সেটাই রূপ নিল হচ্ছে ইহুদিদের প্রতি অসন্তুষ্টিতে রূপ নিল রাসুল সাল্লাহ ইসলামের মধ্যে তারপরে তিনি সবকিছুতে ইহুদিদের বিরোধিতা করতে লাগলেন এমন কি মুসলমানদের এটাও বললেন যে ইহুদিরা যে দিকে চুলের স্মৃতি কাটে তোমরা তার বিপরীত দিকে কাটো মানে এমন এমন করে ফেললেন কারণ দেখলেন যে এরা সবকিছু সত্যকে বুঝে কিভাবে ঢাকতেছে এবং কিভাবে চক্রান্ত করতেছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঠিক আছে তো যার কারণে এমন কি আল্লাহ রাসুল চাচ্ছিলেন যে তার তো সবসময় মনের ইচ্ছা ছিল যে কাবার দিকে ফিরে নামাজ দায় করা কিন্তু ইহুদদের মনতুষ্টির জন্য প্রথম দিকে তিনি ওই ঈশের দিকে বাইতুল মকদিসের দিকে ফুরে নামাজ পড়তেন উত্তর দিকে ফিরে তখন তিনি বারবার মনে মনে চাচ্ছিলেন যে যেন মক্কার দিকে আল্লাহ ফিরিয়ে দেন কারণ ইহুদিদের বিরোধিতা চাচ্ছিলেন তিনি ঠিক আছে তো তারপরে ষোলো মাস পরে বদরের যুদ্ধের মাত্র দুই মাস আগে তখন আল্লাহ সুবাহ তাকে নির্দেশ দিলেন কেবলা পরিবর্তন করার তখন কেবলা পরিবর্তন হলো এবং এবং তারপরে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে ইহুদিরা বিভিন্ন অভিযোগ করলো যে কি অবস্থা আজকে এইদিকে ফিরে নামাজ পড়ে কালকে এইদিকে ফিরে নামাজ পড়ে ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ তো তারা বিভিন্ন রকমের কথা বলতে লাগলো তাদের মতো করে তারা তো এমনি মুসলমানদের উপর ক্ষিপ্ত হিংসা করছে এখন হচ্ছে আরো এখন হচ্ছে আরো হচ্ছে আপনার বেশি করে ইয়া করতে লাগলো হ্যাঁ তো এইভাবে চলতে থাকলো এবং আল্লাহ সুমান ব্যাপারে কোরআনে আয়াত নজুর করেছেন বিভিন্ন হ্যাঁ তো আল্লাহ বলেছেন যে কোন দিকের সাথে মানে তাকুয়া তারপর হচ্ছে খোদাবিতি তারপর হচ্ছে পূর্ণ এগুলো কোন দিক দিকের সাথে সম্পৃক্ত না পূর্ব দিকে ফিরো পশ্চিম দিকে ফিরো এটা কোনো ব্যাপার না মূল বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে তোমরা তোমরা নবীকে বিশ্বাস করছো না তোমরা আল্লাহর কিতাবকে বিশ্বাস করছো না আর তোমরা কোন দিক ফিরছে সেটা নিয়ে পড়ে যাচ্ছ তো এটা নিয়ে আল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন কোরআনে তো এটাই হচ্ছে মূলত কেবলা পরিবর্তনের যে ঘটনা সেটা এটা একটা বড় বড় পরিবর্তন এবং মুসলমানদের আলাদা আইডেন্টিটি মুসলমানদের আলাদা মানে কিবলা ঠিক আছে তো সেটা নিয়ে ইহুদিরা একটা ঝামেলা পাকাই এবং আল্লাহ সুবাহ সেটার উত্তর দেন কোরআনে যেটা সেটা বাকালাতে স্পষ্ট ভাবে আছে তো এই হচ্ছে কেবলা পরিবর্তনের বিষয় এবং তারপরে আরো কিছু বিষয় আছে ইনশাল্লাহ আমরা আজকে তো অনেক সময় চলে গেল সামনে ইনশাল্লাহ মঙ্গলবারে আমরা আবার বসবো এবং তার পরবর্তীতে বিশেষ করে মদিনার সে সময় পলিটিক্যাল যে বিষয়গুলো আছে সেটা নিয়ে কিছু আলোচনা করতে হবে মদিনার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং বদর যুদ্ধের বদর সামরিক অভিযান সমূহ যে শুরু হয় মানে মদিনে আসার পরেই সেই বিষয়গুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাস আলোচনা করা হবে আজকে পর্যন্ত থাকবে ভালো থাকবেন সবাই দোয়া করবেন আমি শারীরিক ভাবে একটু অসুস্থ কথা বলতেই কষ্ট হচ্ছে কত দুইটা ক্লাস যেহেতু হয়নি কারণে আজকে অনেক কষ্ট হলেও নিলাম কষ্ট করে হলেও আর দোয়া করবেন যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে যায় ইনশাল্লাহ আহ আপনাদের লেকচার শিট দিয়ে দেওয়া হবে দ্রুত এই পর্যন্ত আজকে ভালো থাকবেন সবাই দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ